வேண்டும் இந்த நாளின் ஓர் நிமிடமும் உந்தன்னை வா நிரம்ப வேண்டும் என் வாயின் வா தெயல்லா பேரற்காயம் ஆற்ற வேண்டும் என் வாயின் வா தெயல்லா பேரற்காயம் ஆற்ற வேண்டும் ஆராதனை 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 அன்பரே சுழா ஜனுகே ஆவியானதே வனுகே அன்பரே சுரா ஜனுகே ஆவியானதே பிதாவின் நண்டியுடன் மே துதிக்கிறோம் ஆண்டு வரே ஸ்தோத்திரிக்கிறோம் 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 ஸ்தோத்திரிக்கிற ஆண்டு வரே நண்டியுடன் மே துதிக்கிறோம் தகப்பனே இந்த புதிய நாளுக்காக புதிய ஆறான வேலைக்காக தகப்பனே புதிய மகிமையின் நாளுக்காக நன்றி செலுத்துகிறோம் பாஸ்தோத்திரிக்கிறோம் இதை கத்தர் உண்டு முன்னின நாள் இதில் மகிழ்ந்து கழிகூர கடவும் என்று வார்த்தையின் பிரகாரமாக இன்றைக்கு சமூகத்தில் ஆடி பாடிய கழிகூரகத்தை அனுக்கிரகம் சைவிராகமுக்கு சோத்திரம் ஆண்டு வர நன்றி செலுத்துகிறோம் அங்கங்க புறப்பட்டு வருகிற எல்லா தேவனுடைய பிள்ளையுடைய தடையில் அகற்றி உடைய சமூகத்தில் கொண்டு வாரும் யாவரையும் உருவப்படுத்துவீராக என் பிரசுத்த பிரதமாயின் ஜப வீட்டிலையின் ஜனங்களை அழைத்து கொண்டு வந்து அவளை மகிழ பண்ணுவேன் என்று சொன்ன பிரகாரமாக இன்றைக்கு ஜனங்களை அழைத்து கொண்டு மகிழப்படுவீராக நீர் மகிமைப்படுவீராக ஆரம்ப முழுதையும் ஆளுகை செய்து நடத்துங்கப்பா தேவ பிரசன்னம் தேவ மகிமை தேவ ஆளுகை எங்கள் மத்தியில் இருப்பதாக இயேசுவின் நாமத்தில் ஜபிக்கிறோம் பினாவே அமே நமே நமே மிகுந்த ஆனந்த சந்தோஷம் மிகுந்த ஆனந்த சந்தோஷம் என் கத்தரின் மிகுந்த ஆனந்த சந்தோஷம் என் கத்தரின்னோடு இருப்பதார் குறையிலே குறையிலே என் கத்தரின்மை ப புதுவெல தருகின்ற அவள் நாமத்தின் நிமித்தம் 
மீதியின் பாதையில் நித்தம் நடத்துகிறார் அவர் நாமத்தின் நிமித்தம் மீதியின் பாதையில் நித்தம் நடத்துகிறார் குறையிலே குறையிலே என் கச்ச சந்தோஷம் என் கற்றோடு இருப்பதாக மிகுந்த ஆனந்த சந்தோஷம் என் கற்றோடு இருப்பதாக எதிரிகள் தன்முன்மே விருந்து படைக்கின்ற எதிரிகள் தன்முன்மே விருந்து படைக்கின்ற அபிஷேகம் என் தலைமே நிரம்பியது என் பாத்திரம் புது என்னை அபிஷேகம் என் தலைமே நிரம்பியது என் பாத்திரம் குறையிலே குறையிலே என் கத்த என் மெய்ப்ப குறையிலே குறையிலே என் கத்த என் மெய்ப்ப ஆனந்த சந்தோஷம் என் கத்த என்னோடு இருப்பதா மிகுந்த ஆனந்த சந்தோஷம் என் கத்த என்னோடு இருப்பதா ஜீவனுள்ள நாட்கள் எல்லாம் கிருபை என்னை தொடரும் ஜீவனுள்ள நாட்கள் எல்லாம் சந்தோஷம் என் கத்தரின்னோடு இருப்பதா இடங்களிலே பார செய்கின்ற அவர் புல்ல இடங்களிலே இலைப்பார செய்கின்ற அமர்ந்த தண்ணீரல் அருகினிலே அனுதினம் நடத்துகிறார் தண்ணீர்கள் அருகினிலே அனுதினம் நடத்துகின்றார் குறையிலே குறையிலே என் கத்த என் மெய்ப்ப குறையிலே குறையிலே என் கத்த என் மெய்ப்ப மிகுந்த ஆனந்த சந்தோஷம் என் கத்த என்னோடு இருப்பதா மிகுந்த ஆனந்த சந்தோஷம் என் கத்தர் என்னோடு இருப்பதா இரு சொல் பள்ளத்தாக்கில் நான் நடக்க வேண்டாலும் இரு சொல் பள்ளத்தாக்கில் நான் நடக்க வேண்டாலும் என்னோடு இருப்பதனா கருமாற்றம் எனக்கில்லை தடுமாற்றம் எனக்கில்லையே குறையிலே 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 என் கத்த என் மெய்ப்ப மிகுந்த ஆனந்த சந்தோஷம் என் கத்த என்னோடு இருப்பதா மிகுந்த ஆனந்த சந்தோஷம் என் கத்தர் என்னோடு இருப்பதா அலலுயா நல்ல கைவிதி சத்தம் அலையலுயா
Hallelujah. So, in the Padale Pado, Awana Prabhu, Awana Manmandirme Amare, Tere Bina Lachar, whom in Ulatri Vandada, Ilana Anadi Airo underre, Esunar, Namli Ticket of Lage, Vidain. At the English Labor, Namalana, the Avramate, Dormate, Yam Londringa. Hallelujah, glory. Avona, Prebu Avona, Avona, Prebu Avona, Mane Mandir me Hamare, Tere Bina, Lacharu, Tere Bina, my Lacharu. Oh, Avona, Prebu Avona. Bar be ji sate nahi, tere bina, prabhu tere bina. Pal bar be ji sate nahi, tere bina, prabhu tere bina. Aaja man mandir me hamare, aaja man mandir me hamare, aaja tu man mandir me. Hallelujah. They were near Sagalamus say a valaver. They were named a copana devan yar and the Padale Padapogrom, Elemental Padala, Padiconio, Arabe Salapogrom. Oh, 
ஒவ்வொருவரை <laughs> காத்துக்கொள்ளும் ஒவ்வொரு நாளும் எங்களோடு கூட உலாவி வருவீராக எங்கள் மத்தியில் உலாவி வருவீராக உங்களுடைய நாம் வந்து மையப்படுத்தும் எங்களுக்கு இல்லை கத்தாவை எங்களுக்கு அல்ல எங்களோடு பேசி இடுபடுகிற பசுத்தாவுடைய கரங்களில் எங்களை ஒவ்வொரு நாளும் வழி நடத்துகிற பசுத்தாவுடைய கரங்களில் தாழ்த்தி ஒப்பு கொடுத்து சகல நன்மையும் மெருக்கத்தையும் ஐஸ்வர்யத்தையும் ஆசீர்வாதம் சுகந்திரித்து எங்களோடு என்றென்றைக்கும் மாசம் பண்ணுகிற பசுத்தாவுடைய கருத்தில் தாழ்த்தி கொடுத்து ஜபிக்கிறோம் எங்கள் ஜீவனில் நல்ல பிதாவ अगर कोई तमिल नहीं जानते हिंदी वाले हैं तो आप दूसरे आराधना में बैठिए वहां पूरी तौर से आपको हिंदी में संदेश दिया जाएगा लेकिन पहला आराधना में समय कम है इसके लिए केवल तमिल में हमारे बहन संदेश देंगे यार तमिल तरिया अलित मंदिर चल ஆறுதான முடிந்து நல்ல டீ சாப்பிடலாம் நீங்கள் உட்காரலாம் ரெண்டாவது அரணில் ஹிந்திலையும் செய்தி இருக்கும் ஆனால் முதல் அரணில் நேரம் குறைவாக இருப்பதனால நம்ம சரியான சமயத்தில் முடிக்கணும் அதனால தான் அருமையான அம்மா அவர்கள் வெறும் தமிழில் செய்தி கொடுப்பாங்க கடந்த இரண்டு நாட்கள் மிகுந்த மகிழ்ச்சியாக இருந்தது ஹலோ இல்லையா இன்றைக்கி ஆரம்பத்தில் பாடம் மிகுந்த ஆனந்த சந்தோஷம் மிகுந்த அப்போ சொல்லி எட்டு எட்டு சொல்வது போல் அந்த பட்டணத்தில் மிகுந்த சந்தோஷம் உண்டாயிடுச்சு கொஞ்சம் முன்னால் வாங்கவும் இருக்கிறாங்க புரியலையா முன்னால் வந்து பின்னால் வர்றவங்களாம் லேட்டாக வந்தவங்க பின்னால் உட்காரு நீங்களும் கொஞ்சம் மண்ணத்துலேயே வந்துருக்கோமா உங்கள் பின்னால் வர்றவங்களாம் உங்களை இடிச்சுட்டே உட்காருவாங்க பின்னால் அப்புறம் அவங்க வெளியே போயிடுவாங்க படிக்கிட்டு வரைக்கும் ஹலோயா சந்தோஷமாக ஹலோயா ஸோ இரண்டு நாட்கள் கத்தர் மிகுந்த மகிமையாக கூட்டங்கள் நடத்தினார் ப்ரைஸ் காட் சந்தோஷமாக ஹலோயா அது சகோதரிகளுக்கு மாத்திரமல்ல நல்ல சகோதரர்களுக்கும் நல்ல அருமையான ஆலோசனைகளை கத்தர் கொடுத்தார் நல்ல ஆவிப்பித்தார் ஸோ இன்றைக்கும் பொறுமையோடு காத்திருக்கிறீங்க உங்கள் பொறுமையை நான் சோதிக்க விரும்பல நல்ல எவ்வளோ ஜோராக கைத்தட்ட முடியுமோ அவ்வளோ கைத்தட்டி அருமையான ஒழிக்கார் அம்மா வரவேற்க போகிறோம் ஏமா 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 நாமத்தில் உங்க அனைவரையும் வாழ்த்துகிறேன் நீங்க ஆரவாரம் செஞ்சாதான் அலங்க இடிஞ்சு விழும் நம்ம இந்த நாள் நம்ம ஆண்டுடைய சமூகத்தில் கூடி வந்திருக்கிறோம் எவ்வளோ இது கத்துடைய நாள் ஆராதிக்க கூடி வருது ஆயிரம் நாளை பார்க்கலும் கத்தரி ஆலயத்திற்கு ஒரு நாள் ஆகாமிய கூடாரத்தில் இருப்பதை பார்க்கலும் அவனுடைய ஆலயத்துடைய வாசப்படியில் இருக்கு எனக்கு சந்தோஷம் சொன்னது சத நாளில் அது ஒரு ராஜா ஆகாமிய கூடாரம் சொல்றது செவன் ஸ்டார் ஹோட்டல் செவன் ஸ்டார் ஹோட்டலில் இருக்கிறத பார்க்கல ஆலயத்தில் இருக்கிறது எனக்கு சந் சந்தோஷமாக இருக்கு உலகத்தில் நிறைய கண்ட்ரி போயிருக்கிற நிறைய ஹோட்டல்லாம் தங்கியிருக்கிறேன் ஆனால் இந்த சேர்ச்சில் ஒரு அறையில் தங்குறேன் எனக்கு சந்தோஷமாக தான் இருக்குது அலலோயா அலலோயா கத்தர் நம்முடைய மத்தியில் இருக்கிறனால பெரிய சந்தோஷம் இருக்குது கழிவுறுதல் இருக்கு அதுக்கான ஆண்டு வரை சோதிரிக்கிறேன் நான் இது ரெண்டு மணிக்கு தான் நான் தூங்கினேன் இன்னைக்கு காலையில் சீக்கிரமாக எழும்பிட்டேன் 
ஆண்டவரே உங்களுடைய ஜனத்தோடு இன்றைக்கி என்ன பேசுகிறீங்க இந்த பெத்தைகளுக்காக இன்றைக்கி என்ன பேசுகிறீங்க அப்படி நான் தேவனோடு ஜெபிக்கும் பொழுது கத்தர் அருமையான ஒரு வசனத்தை கொடுத்தார் இந்த வசனத்துக்கு ஆண்டவரை சோத்திரிக்கிறேன் எல்லோரும் வேத்தை திருப்பணும் பைபிள் கொண்டு வந்திருக்கீங்களா கொஞ்சம் பேர் சொல்லுவாங்க நான் நான் வந்து இல்லை என்னுடைய செல்ஃபோன் கொண்டு வந்திருக்கேன் எனக்கு செல்ஃபோன் பைபிள் யாருமே கொண்டுருக்கூடாது ஏன் தெரியுமா செல்ஃபோனில் பைபிளை பார்க்க சமயத்தில் வாட்ஸ்அப் வரும் வாட்ஸ்அப்புக்கும் கத்தருடைய வசனத்துக்கும் ஒரு போட்டி வருது யார் ஜெயிப்பான்னு நினைக்கிறீங்க வாட்ஸ்அப் தான் ஜெயிக்குது ஏன்னா சாத்தான் அவ்வளோ தூரம் கண்ணிங்க அதுவும் ஆலயத்தில் வாட்ஸ்அப் தான் ஜெயிக்கும் ஆனால் தயவுசதி யாருமே நான் வந்து செல்ஃபோன் கொண்டு வந்திருக்கேன் அதில் பார்க்குறேன்னு அது கிடையவே கிடையாது சுவிட்ச் ஆஃப் சண்டே செல்ஃபோன் சுவிட்ச் ஆஃப் தயவுசெய்து கத்தோடைய செல்ஃபோன் ஆன் பண்ணி வச்சுக்கோங்க எனக்கு நான் சாட்சி கூட சொல்கிறேன் எப்படி ஆண்டோ எனக்கு மெசேஜ் அனுப்புனார் செல்ஃபோனில் உண்மை பிரியமான கத்தோடைய பிள்ளைகளே உங்களுக்கு ஆண்டோட்டேருந்து ஒரு வாட்ஸ்அப் வரும் அதை பார்த்துக்கோங்க இன்னைக்கு காலையில் யோவியல் ரெண்டாம் அதிகாரம் பன்னெண்டு அவசனம் அதில் நீங்கள் இப்பொழுது உபவாசத்தோடும் அழுகியோடும் புலம்பூடும் உங்கள் முழு இருதயத்தோடும் என்னிடத்தில் திரும்புகள் என்று கத்த சொல்கிறார் நீங்கள் வஸ்திரங்களை அல்ல உங்கள் இருதயத்தை கிழித்து உன் தேவனாய கத்திர திரும்புங்கள் அவர் இறக்கமும் மன உருக்கும் நீடிய சாந்தம் மிகுந்த கிருமையும் உள்ளவர் அவர் தீங்குக்கு மனஸ்தாப்படுவராக இருக்கிறார் ஒருவேளை அவர் திரும்பி மனஸ்தாப்பட்டு உங்கள் தேவனாய கத்தருக்கு போஜன பலியும் பான பலியும் செலுத்துவதற்கான ஆசீர்வாதத்தை தந்துருவார் சியோ நிலை எக்கால ஊதுங்கள் பரிசுத்த உபாச நேமியங்கள் விசேஷ ஆசிரிப்பை கூறுங்கள் ஜனத்தை கூட்டுங்கள் சபையை பரிசுத்தப்படுத்துங்கள் முதியோரை சேருங்கள் பிள்ளைகளையும் பால் உண்கிற குழந்தைகளையும் கூட்டுங்கள் மனவாளன் தன் அறைய மனவாட்டி தன் மறைவை விட்டு புறப்படுவார்களாக கத்தரின் பணிவிடுக்கார் ஆசாரிகள் மண்டபத்துக்கும் பலிவிடத்திற்கும் நடுவே அழுது கத்தாவே நீர் உங்கள் ஜனத்தை தப்பவிட்டு புறஜாதியில் அவர்களை பழிக்கும் நிந்தைக்கும் சுதந்திரத்தையை ஒப்புக்கூடாதரும் உங்கள் தேவன் எங்கே என்று புரிதாலுக்கு சொல்லப்படுவானே என்பார்களாக கத்த தம்முடைய தேசத்திற்கு அவ்வைராக்கியம் கொண்டு தம் ஜனத்தை கடாட்சி தருளுவார் இருபத்தோரா வசனம் தேசமே பயப்படாதே மகிழ்ந்து கலிகுரு கத்தர் பெரிய காரியங்களை செய்வார் என்ன சொல்லியிருக்கணும் இப்போ என்ன சொல்லணும்னு நினச்சிருக்கீங்க ஆமாம் இது அல்லலியாச்சு ஆச்சு எனக்கு அம்மாவை தெரியும் அல்லலியா போட்டுக்கிட்டே இருப்பாங்க அது ஒரு எக்கால அல்லலியாவாக இருக்கும் ஆனால் இந்த சேச்சில் வசனம் வாசத்த உடனே கருத்தாக வாசிரு ஒரு அல்லையா போட்டால் தான் அது நல்லாயிருக்கும் அல்லலோயா யோவியல் ரெண்டாம் அதிகாரம் பதினஞ்சு பதினாறாம் வசனம் எக்கால சியோனில் எக்கால ஊதுங்கள் பரிசுத்த உபாச நியமியங்கள் விசேஷத்தை ஆசிரியப்பை கூறுங்கள் ஜனத்தை கூட்டுங்கள் எப்பொழுதெல்லாம் கத்தர் ஜனத்தை கூட்டுங்கள் அது ஒரு குறிப்பிட்ட இடத்தை கொடுத்து கொடுத்து கூட்டுங்கள் என்று சொல்லி அவர் கூடி வரும் பொழுது அற்புதமான காரியம் நடக்குது அதுதான் எனக்கு செய்தி ஆச்சரியமாக இருந்தது எங்கெல்லாம் அவர்கள் கூடினார்கள் என்று வேத்தில் நான் பார்த்தேன் ஜனங்கள் கூடி வரும் பொழுதெல்லாம் அதிசயம் நடந்திருக்கு மிஸ்பாவிலே கூடினார்கள் பராக்காவிலே கூடினார்கள் எருசலேமிலே கூடினார்கள் காதேசிலே கூடினார்கள் சூஸ் ஒரு அல்ல போடுறோம்ல சூசானிலே கூடினார்கள் எவ்வளோ அருமையாக இருக்குது தேவ ஜனம் கூடி வருவது பழக்கமாக இருந்திருக்கு சொன்ன உடனே தேவதருடைய ஊழியக்காரர்கள் மூசியை போல் பாச விஜயராஜ் சொல்கிற மாதிரி கூ சொன்ன உடனே கூடி வர்ற இடத்துல எல்லாம் அற்புதம் நடக்கும் நாம் இப்போ கூடி வந்திருக்கிறோம் நான் இன்றைக்கி கூடி வந்திருக்கிறேன் இந்த சபைக்கு வந்திருக்கிறேன் அண்ட் வரை நீ சொன்னி எக்காலம் ஊது ஜனத்தை கூட்டு எக்காலம்னா எக்காலம் எப்படியா இருக்கும் எக்காலம் எப்படி இருக்கும் ஒரு அல்லே போடுங்க எக்காலம் போல் அப்படிதான் எக்காலம் ஊத போகிறோம் சியோனில் எக்காலம் ஊதுங்கள் இதுதான் நமக்கு சியோன் ஜனத்தை கூட்டுங்கள் பெரிய மன கத்திர பிள்ளை இந்த வசனத்துக்கான ஆண்டு வரை ஸ்தோத்திருக்கிறேன் இஸ் அ கமேண்ட் இஸ் கிவன் இட் ஆப்ஷன் இஸ் அ கமேண்ட் வந்தால் வரலாம் வராமல் போனாலும் கிடையாது கண்டிப்பு கண்டிப்பாக கூடி தான் ஆகணும் வேறு வழி இல்லை உங்களுக்கு ஆசீர்வாதம் வேணுமா கூடி வாங்க அது யாரெல்லாம் சொல்லுங்க பால் உண்கிற குழந்தைகள் திருமணமான மனவானன் மனவாட்டி கூட பிரைட் அண்ட் த பிரைட் குரும் கூட வரணுமா உங்களுக்கு எக்ஸ்கியூஸ் கிடையாதா குழந்தைக்கு எக்ஸ்கியூஸ் கிடையாதா பால் குடிக்கிற குழந்தை கூட வரணுமா கோயிலுக்கு மனவாளனும் மனவாட்டியும் வீட்டுக்குள்ளே இருக்க முடியாதான் அவங்க கூடணுமா கூட்டுங்கள் சபையை கூட்டுங்கள் ஆண்டவர் நம்ம அழைத்திருக்கிறார் எதற்காக சாங்கிஃபை த சர்ச் சாங்கிஃபை த காங்கிரிகேஷன் அவர்கள் வந்து பரிசுத்தப்பட சபையை பரிசுத்தப்படுத்தும்படியாக சபையை பரிசுத்தப்படுத்துறதுக்காக ஆசாரிகள் பலிபடத்தில் அழணுமா நான் ஒரு பாஸ்டை பற்றி நான் சொன்னேன் அவர் இருக்கிற தமிழகத்தில் 
ஒவ்வொரு எம்டி சேர்லையும் கண்ணீர் வடிப்பார் ஒவ்வொரு ஞாயிற்றுக்கிழமையும் முதல்ல வர்றது அவர் தான் வந்து ஒவ்வொரு நாற்காலியில் ஒரு சொட்டு கண்ணீர் வடிச்சிருப்பார் ஒரு நாள் வடித்து அழுது ஜபித்து கொண்டு வர கத்தர் வந்தாராம் ஒரு சூர்கேஸ் கொண்டு வந்தாராம் மகனே நீ பரலுவத்தை சேர்த்து வைத்ததெல்லாம் நான் கொண்டு வந்திருக்கிறேன் அப்போ அவன் கேட்டேன்னா ஆண்டவர் என்ன நான் போட்ட காணிக்கையான்னு இப்போ ஆண்டு சொன்னாரான் ஓம் பணம் சிங்கப்பூர்லேயே செல்லுபடி ஆகாது பரலோகத்தில் எப்படி செல்லுபடி ஆகும் அது பேப்பர் வேல்யூ தான் அப்போ நான் போட்ட ஏழைக்கு செய் தான தர்மமா ஆண்டோ சொன்னாரான் ஏழைக்கு செய்கிறவன் எனக்கு கடன் கொடுக்குறான் நான் யாருக்கும் கடனாளி இல்லை நீ கொடுத்து திரும்பி கொடுத்துட்டேன் அப்போ என்ன தான் சேர்த்து வச்சுருக்கு சொல்லிவிட்டு பேகை திறந்தாராம் ஒரு குப்பி நிறைய கண்ணீரா பிரியமான கத்தடி பிள்ளை நீ வடித்த கண்ணீரை என் துருத்தியில் வைத்திருக்கிறேன் உனக்கு பது சொல்ல நான் வந்திருக்கிறேன்னு இன்னைக்கு ஆறாயிரம் பேர் இந்த சபையில் இருக்கிறாங்க பிரியமான கத்தடிய பிள்ளைய உபவாசத்தை கூறுங்கள் புலம்போடும் மலையோடும் வாருங்கள் வஸ்திரத்தை அல்ல இதயத்தை கிழித்து கத்திரத்தில் திரும்புங்கள் கத்த நமக்காய் பெரிய கான செய்வார் தேசமே பயப்படாதே மகிழ்ந்து கழிகூறு கத்தர் வைராக்கியம் கொள்ளுவார் எப்பொழுது தேவ ஜனம் கூடி வரும் பொழுது கத்தர் வைராக்கியம் கொள்வாராம் கத்தர் வைராக்கியம் கொண்டானா தேசத்தில் பெரிய காரியம் நடக்கும் நம்ம தேசத்தில் ஏன் இவ்வளோ காரியம் நடக்க தெரியுமா தேவ ஜனம் கூடி வரலை இந்த தரவையில் எத்தனை பேர் இருக்காங்க பிரியமான கத்திரை பிள்ளைய ஒவ்வொருத்தரும் நீங்கள் ஒரு ஆளை கொண்டு வந்தால் இடம் இருக்குமா இங்கே சொல்லுங்கள் பார்க்கலாம் இங்கே இருக்கிற மக்களுக்கு ஆண்டவர் சோத்திருக்கிறேன் இந்த இத்த சர்ச் இஸ் நாட் குரோயிங் இஸ் டை ஒரு சர்ச்சு வளரலைன்னா அது சாவுதுன்னு அர்த்தம் அது வளர்றது எங்கள் பாச சாம்சன் சொல்லுவார் மெய்ப்பெண் குட்டி போட மாட்டார் ஆடு தான் குட்டி போடணும் இந்த சேர்ச்சு வளர்றேன் நான் பாச குறை சொல்லக்கூடாது மெய்ப்பெண் சொல்லுங்கள் நான் என்ன சொன்னேன் சத்தமாக சொல்லுங்கள் மெய்ப்பெண் குட்டி போட மாட்டார் யார் குட்டி போடணும் ஆடு குட்டி போடணும் குட்டி போடாத ஆடு மலடு ஆடு எங்க போகும் தெரியுமா கசாப் கிடைக்கும் கரவல் ஆடுகளை மெதுவாக நடத்துவார் நீ மலடு ஆடா கரவல் கட கரவல் ஆடா இப்போ ஒரு கேள்வி கேட்குறேன் இந்த ஆலயத்துக்கு போன வருஷம் இந்த வருஷம் சேர்த்து ஒரு ஆத்துமாவை கொண்டு வந்தேன் சொல்கிறோம் கை தூக்குங்க அப்போ நீங்கள் எப்படி பெற்றவங்க நீங்களே நினச்சிக்கோங்க ஆண்ட்ரு ஆண்டவரை பார்த்தோன்னே பீட்ரு கொண்டு வந்தான் ஆண்ட்ரு பெரிய ஆள் கிடையாது ஆனால் பீட்டரை பெரிய ஆளாக மாறுறான் பிரியமான கத்தரிய பிள்ளை நான் பெரியாலும் சொல்ல எளி என் வெளியே ரசிக்கப்பட்டு ஒப்பு கொடுத்தவங்க பெரிய பெரிய ஊழி செய்கிறோம் பெரிய பெரிய ஊழியம் இந்த பாம்பேலே பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க ரஜினா பெரிய சேச்சு வச்சுருக்காங்க மூவாயிரம் பேர்கிட்ட அவங்க கூட்டம் நடத்துகிறாங்க எதுக்கு நான் சொல்கிறேன் தெரியுமா நீ கொண்டுடுற ஒரு ஆள் உலகத்தை அசைக்கிறவங்களாக இருக்கலாம் வெறுங்கையோடு வெக்கத்தோடு ஆண்டவா உண்மை சந்திக்கலாமான்னு பாடுறோம் ஏன்னா லட்டு படியாக கொண்டுட்டு வர முடியும் ஆண்டவரை சந்திக்கணும்னா ஒன்னே ஒன்று தான் கொண்டு வர முடியும் விலையேற பெற்ற ஆற்று மக்கள் இந்த பாரத்தை நீங்கள் புரிஞ்சுக்கோங்க இன்றைக்கி ஒரு தீர்மானம் எடுத்துக்கோங்க அடுத்த வர ஆண்டு வரே நான் வெறுங்கையாக வரமாட்டேன் நீ கூட காணிக்கைக்கு ரொம்ப தேங்க்ஸ் ஆனால் உங்களுக்கு நான் சொல்கிறேன் ஒரு நீங்கள் காணிக்க கொண்டு வந்தால் எங்கள் ஊழியத்துக்கு போகுது ஒரு ஆத்மா கொண்டு வந்தால் பரலோகம் போகுது அதனால் பரலோகத்துக்கு உங்களை வர வரவேற்கத்தக்கதாக ஆத்துமக்களை சம்பாதியுங்கள் அனித்தியமான உலக பொருட்கள் நல்ல நண்பர்களை சம்பாதியுங்கள் அவர் உங்களை பரலோகத்தில் வரவேற்பார்கள் என்று வசனம் சொல்லுது அடுத்த வாரம் கத்துடைய பிள்ளைங்க ஒவ்வொருத்தரும் ஒரு ஆளை கூட்டிகிட்டு வரணும் இங்கே காலி என்ன சினிமா தியேட்டர் ஃபுல் ரயில்வே ஸ்டேஷன் ஃபுல் ஃப்ளைட் ஃபுல் எல்லாம் ஃபுல் ஹவுஸ் ஃபுல் சர்ச் இஸ் இட் ஃபுல் அது ஃபுல்லாக இருக்கா எம்டியாக இருக்கா அது காரணம் நீங்கள் தான் உங்கள் மேலே பழி சாட்டலை ஆனால் நீங்கள் ஒரு ஆத்துமாவும் ரசிக்காமல் கத்தர்கிட்ட போகவே முடியாது கொண்டுடுறது உங்கள் வேலை ரசிக்கிற கத்துடைய வேலை ரட்சிப்பு கத்தற்குரியது நம்ம யார் ரசிக்க முடியாது ஆனால் கத்தர் ரசிப்பார் அதனால் தயவுசெய்து இந்த பாரத்தை நீங்கள் எடுத்துக்கோங்க ஒரு ஆத்மா கொண்டு வாங்க சபை கூடி வர வேண்டும் சபை கூடி வரும் பொழுது தேசத்தில் பெரிய காரியத்தை கத்த செய்வார் தேசமே பயப்படாதே மகிழ்ந்து கழிகுரு கத்தர் பெரிய காரியம் செய்வார் எப்பொழுது சபை கூடி வரும் பொழுது ஆசாரிகள் மண்டபத்தில் ஆசாரிகள் பணிவடைக்காரர்கள் மண்டபத்துக்கும் பலிபடுத்துக்கும் நடுவே அழும் பொழுது கத்தாவே உங்களுடைய ஜனத்தை கடாட்சி தெரியும் என்று கதறும் பொழுது தான் கத்த தேசத்தில் வைராக்கம் கொள்வார் அதற்காக தான் நம்ம கூடி வந்திருக்கிறோம் சாங்டிஃபை த காங்கிரிகேஷன் இந்த பூமியில் நம்ம கூடி வருது மட்டுமல்ல பரலோகத்தில் கூடி வருவோம் திரளான மக்கள் அல்லலியா என்று சொல்லி ஆர்வாரிக்க கேட்டேன் என்று வேதத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது கூடி வந்த சில சாதாரணங்களை உங்கள் முன்பாக நான் வைக்க விரும்புகிறேன் ஒன்று சாமுவேல் ஏழாம் அதிகாரத்திற்கு நாம் வேதத்தை திருப்பி கொள்வோம் பிரியமான கத்திரி பிள்ளைகளே ஒன்று சாமுவேல் ஏழாம் அதிகாரம் ஐந்து ஆறு வாசனம்
எதற்கு மிஸ்பாவிலே கூடினார்கள் நான் கேட்ட கேள்வி இங்கே பாதி சொல்லணும் எதற்காக மிஸ்பாவில் கூடினார்கள் தங்கள் பாவங்களை அறிக்கிடுவதற்கு நம்ம வந்து காலேஜுக்கு போகலாம் நம்ம வேலை செலுத்துக்கு போகலாம் பஸ் ஸ்டாண்டில் போகலாம் ரயில்வே ஸ்டேஷனுக்கு போகலாம் எங்கேயாவது நான் பாவின்னு உணர வைக்கிதா எந்த ஒரு இடமாவது உங்களை பாவத்தை உணர வைக்கிதா இல்லை இங்கே வந்தால் உணர வைக்கிது வைக்கிதா இல்லையா இதுக்குள்ளே நுழைஞ்ச ஒன்று ஒரு பெரிய கத் கிளாஸ் கத்திட்டு இல்லை சாதாரண ஒரு ஆடிட்டோரியம் ஆனால் கூட இதுக்குள்ளே நுழைஞ்ச ஒன்று இன்றைக்கி உணர்கிற என்ன தெரியுமா நான் பாவி ஆண்டவர் அதற்காக தான் மிஸ் பாவிலே நம்ம கூடி வருகிறோம் இன்றைக்கி அருமையான ஒரு வசனத்தை நான் வாசித்தேன் அது ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்தது எனக்கு ஒன்றியவான் மூன்றாம் அதிகாரம் இருபது இருபத்தொன்று இருபத்தி ரெண்டு ஒன்றியவான் மூன்றாம் அதிகாரம் இருபது இருபத்தொன்று இருபத்தி ரெண்டு வாசிங்க சத்தமாக யாராக மைக்கில் வாசிங்க பார்க்கலாம் நம்முடைய இருதயமே நம்மை குற்றவாளியாக தீர்க்காதிருந்தால் தேவன் நம்முடைய இருதயத்திலும் பெரியவராக இருந்து சகலத்தை அடைந்திருக்கிறார் பிரியமானவர்களே நம்முடைய இருதயம் நம்மை குற்றவாளி தீர்க்காதிருந்தால் நாம் தேவனில் தைரியம் கொண்டிருந்து அவருடைய கற்பனைகளை கை கொண்டு அவருக்கு முன்பாக பிரியமானவர்களை செய்கிறபடியால் இதுதான் ரொம்ப முக்கியம் எல்லாரும் வாசிங்க நாம் வேண்டிக் கொள்கிற எதுவோ அதை அவராலே அலலூயா வாட் ஏ ஒண்டர்ஃபுல் வேர்டு வாட் ஏ ஒண்டர்ஃபுல் வேர்டு உன் இருதய மட்டும் உன்னை நிந்திக்காமல் இருக்குமானா நீ வேண்டிக் கொள்வது எதுவோ அது உனக்கு அருளப்படும் இந்த வசந்த கை தட்டுங்க பார்க்கலாம் கை தட்டுங்க பார்க்கலாம் உன் இருதயம் உன்னை நிந்திக்கக்கூடாது நீ குற்றவாளி என்று உன் இருதயம் உன்னை பார்த்து சொல்லக்கூடாது அப்படி ஒரு இருதயம் இருக்குமானால் நீ என்ன கேட்டுக்கொண்டாலும் கத்த செய்வார் பிரியமான கத்தரை பிள்ளை கத்தருக்கு முன்பாக தாழ்மையாக சொல்கிறேன் நான் எந்த தப்பும் செய்ய மாட்டேன் ஏன் தெரியுமா என் இருதயம் என்னை நிந்திக்கக்கூடாது என் இருதயம் நிந்திச்சானா ஒரு மணி நேரம் என்னால் வாழ முடியாது என் இருதயம் என்னை நிந்திச்சானா ஒரு மணி நேரம் என்னால் வாழ முடியாது அப்பா 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 அழுதுருவேன் பெரிய பெரிய தப்பு இல்லை ஏதாவது ஒன்று கோவம் வந்தால் கூட ஆண்டோடு போய் அழுதுருவேன் ஏன்னா எனக்கு இருதயம் தான் எனக்கு வாழ்க்கையில் நான் வாழ்கிறதுக்கு எனக்கு இருக்கிற ஒரே ஒரு சப்ஸ்டன்ஸ் டு லிவ் இஸ் ஒன்லி மை ஹார்ட் எனக்கு இருதயம் என்னை நிந்திக்க விடல பர்சுத்தாவி வரும் பொழுது நீங்கள் பெல்லண்டைவீர்கள் இந்த பெல்லன் என்ன செய்ய தெரியுமா சாட்சியாக ஒன்று மாற்றும் பர்சுத்தாவி வந்தால் சாட்சியாக மாறிடுவோம் பெலன் சிக்கன் கறி மட்டன் கறி பிரியாணி பூஸ்ட் காம்பிளான் அந்த பெலன் இல்லை அது மாமிச பெலன் ஒரு ஆவியில் பெலன் கொள்ள வேண்டும் என்றால் ஆவியை நம்ம நிரப்பும் பொழுது நம்முடைய இருதயத்தில் ஒரு சாட்சி வரணும் அது என்ன சாட்சி என் இருதயம் என்னை நிந்திக்கவில்லை என் இருதயம் என்னை நிந்திக்கவில்லை ரெண்டு விதமான மக்கள் இந்த சேர்ச்சை இருக்கீங்க தைரியமாக சொல்லலாம் ஒரு கூட்டம் இதையை நிந்திக்குது இன்னொரு கூட்டம் கையை தூக்குவாங்க எனக்கு இதையும் என்னை நிந்திக்கவில்லை கடந்த வாரம் முழுவதும் கத்தரி ஆவியால் நிரப்பப்பட்டு என்னை சாட்சியாக நான் காத்துக்கொண்டேன் சில வசனத்தை நான் எனக்கு வாசல் பார்த்தேன் இதெல்லாம் ஒரு மாதிரி அழகான ஸ்டடி மாதிரி இருக்குது கத்துடைய பக்தர்கள் வேதத்தில் எப்படி என் இருதை என்னை நிந்திக்காதுன்னு சவால் விட்டு சொல்லியிருக்காங்க சவால் விட்டு சொல்லியிருக்காங்க அவங்க சொன்னது மட்டுமல்ல கத்துரும் சொல்லியிருக்கிறார் அதான் எனக்கு ஆச்சரியமாக இருக்கு யோபா நீங்கள் வாசல் பார்த்தீங்கன்னா ஆண்டோ சொல்கிறாரு உத்தவன சன்மார்க்குன்னு மையா என் தாசனாகிய யோபன் மேல் நீ கவனம் வைத்தாயோ அவனை போல் ஒருவன் இல்லை இந்த வார்த்தை மட்டும் ஆண்டவர் நம்மளை பற்றி சொல்லிட்டான் நான் அவ்வளோதான் போதுங்க போதுங்க நம்ம தான் அங்கே கோடி 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 சொல்கிறார் உத்தமன சன்மார்க்கனு மாயா என் தாசனாகிய யோபன் மேல் கவனம் வைத்தாயா அவனை போல் ஒருவனும் இல்லை இது ஆண்டவர் சொன்ன சாட்சி அவன் சொன்ன சாட்சி என்ன தெரியுமா நான் உயிருள்ள வரைக்கும் யோபி இருபத்தி ஏழு ஆறு வாசிக்க நான் உயிருள்ள வரைக்கும் என் இதயம் என்னை நிந்திக்காது வாசிங்க யோபு இருபத்தி ஏழு ஆறு ஆ ஆ அல்லே சொல்லுங்க ஒன்று அல்லே சொல்லணும் ஒரு மனுஷனுடைய வாழ்க்கையில் இருக்கிற சந்தோஷமான ஒரு சாட்சி என்ன தெரியுமா அஸ் லாங் அஸ் லை லிவ் மை ஹார்ட் ஓன் கண்டம் மீ நான் வாழ்கிற நாள் வரையில் என் இதயம் என்னை நிந்திக்காது அவங்க நான் கோடி சொல்கிறேங்க ஒரு ஆள் என்ன பார்த்தார் ஊச மில்லுனர் நந்தனே அன்பான மனைவி அறிவுள்ள பிள்ளை நீ சாப்பிட்ட சாப்பாடு டைஜஸ்ட் ஆச்சுன்னா நீ தான் மில்லுனர் அநேக கோடி சொன்னுக்கு அன்பான மனைவி கிடையாது அறிவுள்ள பிள்ளை கிடையாது 
அவன் லட்டு சாப்பிட முடியாது சிக்கன் கடவுள் எல்லாம் கொலஸ்ட்ரால் ப்ராப்ளம் டயபெட்டிக் ப்ராப்ளம் சுகர் ப்ராப்ளம் சால்ட் ப்ராப்ளம் எல்லா ப்ராப்ளம் எல்லாம் வீட்டில் இருக்க அவன் சாப்பிட முடியாது யார் இங்கே கோடீஸ்வரன் ஊசிஸ் மில்லில் இசை மெகாட் வில் நாட் கண்டம் மீ என் கீர்தையும் என்னை நிந்திக்காது அவன் தான் அங்கே கோடீஸ்வரன் அவன் தான் நி நிம்மதியாக வாழ முடியும் குற்றம் புரிந்தவன் வாழ்க்கையில் நிம்மதி இல்லை மனுஷன் தேடுறது என்னது நிம்மதி தான் அலையிலே மலையிலே குகையிலே தேடுறான் கிடைச்சிதா இல்லை எங்கே கிடைக்கும் தெரியுமா கல்வாரி அண்டையில் வரணும் செய்த பாவத்துக்காக கண்ணீர் வெடிக்கணும் ஒரு தொழில் கண்ணீர் வடித்தா போதும் உன் துக்கம் சந்தோஷமாக மாறும் உன் பாவங்கள் மன்னிக்கப்படும் மிஸ் பாவலை வாருங்கள் பாவத்தை அறிக்கேடுங்கள் என் இதயம் என்னை நிந்திக்காது நெஞ்சு நிமிர சொல்லுங்கள் என் இதயம் என்னை நிந்திக்காது சார் கோயிலில் வந்து குனிஞ்சிருப்பாங்க ஏங்க குனிஞ்சிருக்கீங்க ஏங்க குனிஞ்சிருக்கீங்க ஏன் தெரியுமா உங்கள் தலைகளை உயர்த்துகிற தேவன் இங்கே இருக்கிறார் அப்போ ஏன் குனிஞ்சிருக்கீங்க வாசல்கள் உங்கள் தலைகளை உயர்த்துங்கள் ஆனால் அதை கதவுகளை உயருங்கள் மகிமையின் ராஜா உட்பிரவேசிப்பார் யார் அந்த ராஜா ராஜாதி ராஜாவாகிய நம்முடைய கத்திரை ஏசு கிறிஸ்து அலலோயா எம் இதயம் என்னை நிந்திக்காவிட்டால் நான் வேண்டிக் கொள்வது எதுவோ அதை நான் பெற்றுக்கொள்வேன் இந்த வசதி மனப்படமாக படிங்க ஒரு குறிப்பிட்ட போர் வீரன் ஒரு படைத்தலைவன் கீழே இருக்கிறவன் எப்பவும் பைபிளை வச்சுட்டு ஜோம் பண்ணிட்டு இருப்பானா அந்த தலைவனுக்கு ரொம்ப கோவம் வருமா இந்த சோல்ஜர் மேலே ஒரு நாள் இவன் எல்லார் முன்னாள் அவமானப்படுத்தணும்னு அவனுக்கு படையெல்லாம் கொண்டு விட்டுட்டு ஒரு ட்ரக்கை கொண்டு வருவானா ஓட்டு இந்த ட்ரக்கு எல்லாரும் முன்னால் சாரி சார் எனக்கு கார் தான் உங்கள்ட்ட தெரியும் ஜீப் ஓட்டுவேன் ட்ரக் ஓட்ட எனக்கு தெரியாது நீ ஓட்டுறியா இல்லையா எல்லாரும் ஹா ஹா ஹான்னு சிரிக்கிறாங்களா இவன் இதயம் நிந்திக்கவில்லை சுத்த இதயம் உள்ளவனுக்கு கத்த நல்லவராக இருக்கிறார் ஜவம் பண்ணானாம் ஸ்டேரிங்கில் மேலே உட்காந்து அந்த வண்டியை ஓட்டிகிட்டே போனாங்களாம் எல்லோரும் எழுந்து நின்று ஆற வரிச்சாங்களாம் ஏன் தெரியுமா அந்த வண்டியில் எஞ்சினே கிடையாதாம் இவனை அவமானப்படுத்துறதுக்காக அவர் பண்ணியிருக்கிறாரு ஆனால் ஆண்டு வரதுக்குள்ள எஞ்சினை வச்சு ஓட்ட வச்சார் ஏன் தெரியுமா அவன் இதயம் அவனை நிந்திக்கவில்லை நான் என்னோட தான் பேசுகிறேன் உங்களோட பேசலை என்னோட பேசுகிறேன் நான் என் இதயம் என்னை நிந்திக்காவிட்டால் ஆக த போல்னஸ் அஸ் அ லயன் பிஃபோர் காட் அப்பா என் இதயம் நிந்திக்கவில்லை உன்னுடைய வசனம் சொல்கிறது நான் வேண்டிக் கொள்வது எதுவோ அதை நான் பெற்றுக்கொள்வேன் அருமையாக இருக்குங்க வசனம் எல்லாம் தாவித பார்த்தானே ஒரு தடவை அவன் தப்பு பண்ணான் சரியான தப்பு பண்ணிட்டான் ஐம்பத்தோரம் சங்கீதத்தை எழுதி வச்சான் அப்பா நான் பாவி பாருங்க சவுல் தப்பு பண்ணான் ஆனால் ஐயோ சொல்லிடாதீங்க சொல்லிடாதீங்கன்னு மறைச்சி மறைக்க மறைக்கிறதுக்கு சாமியல்கிட்ட சொன்னான் ஆனால் தாவி இது அப்படி இல்லை அவனே எழுதி வச்சான் நான் பாவம் செஞ்சேன் ஏ சோப்பினால் என்னை சுத்திகரியும் ரட்சிப்பின் சந்தோஷத்தை மறுபடியும் எனக்கு தார் ஐம்பத்தோரம் சங்கீதம் ஒன்று இல்லைன்னா நிறைய பேர் பாவத்தை அறிக்கிட்டு இருக்க மாட்டாங்க அவன் சொன்ன வாசனை ரொம்ப பிடிச்சிருக்குங்க வாசனாங்க இதயத்து இராவிலும் நீர் என்னை தேடுகிறீன் இருதயத்தை தேடுகிறீர் ஆனால் உம்மால் ஒன்றும் கண்டுபிடிக்க முடியலன்னு ஒரு எல்லையை போட்டிருக்கலாம் இல்லையா ராவிலும் என் இதயத்தை நீ தேடி உம்மால் ஒன்றுமே கண்டுபிடிக்க முடியலை அப்படி எத்தனை பேருக்கு அனுபவம் இருக்குது பகலெல்லாம் எல்லோரும் டூ குட் மக்கள்லாம் நல்லா இல்லைவாங்க ஏன்னா எல்லோரும் பார்க்குறாங்கல்ல தப்பு செய்ய மாட்டாங்க நைட்டில் தான் பார்க்கணும் மிட் நைட் லைஃப் என்ன வாட்ஸ்அப் பண்ணுறாங்க என்ன இன்டர்நெட்டில் போடுறாங்க யாரை பற்றி காலையில் கெடுக்கலாம்னு நினைக்கிறாங்க எல்லாம் நைட்டில் நடக்கும் ஆனால் சங்கீதக்காரன் சொல்கிறான் இரவிலே ஆண்டவரே என்னை நீ தேடி பார்த்தோம் ஒன்றுமே காணாதிருக்கிறீர் அவனுடைய மனசாட்சி எப்படி இருந்துன்னு பாருங்கள் நண்பர்களே இரவில் கத்த தேடி பார்த்தா உங்கள் இதயத்தை பற்றி நீங்களே இப்படி ஒரு சாட்சி சொல்ல முடியுமா இப்படி ஒரு சாட்சி சொல்ல முடியும் என்றால் நீங்கள் ரொம்பவும் கடவுளுடைய பிள்ளைன்னு அர்த்தம் அதுக்காக நான் ஆண்டவரை ஸ்தோத்திரிக்கிறேன் அந்த மூணு பதினேழாம் பதினேழாவது சங்கீதம் மூன்றாம் வசனம் என் இருதயத்தை பரிசோதித்து ராக்காலத்தில் விசாரித்து என்னை புழமிட்டு பார்த்தோம் ஒன்றும் காணாதிருக்கிறீர் என் வாய் மீறாதபடிக்கு தீர்மானம் பண்ணினேன் அழுத்தம் திருத்தமாக இதெல்லாம் வாசிக்கணும் சரியா கதவுக்கு மாதிரி வாசிக்கப்படாது இரவிலே நீ தேடி பார்க்குறீன் இருதயத்தை ஆனால் ஒன்றும் உம்மால் கண்டுபிடிக்க முடியவில்லை என்ன மனசாட்சி வாட் ஏ கான்சியஸ் மை ஃப்ரெண்ட் இப்படி தான் ஒரு இருதயம் நமக்கு இருக்க வேண்டும் ரெண்டு சாமுவல் இருபத்தி நாலு இருபத்தாறு பா நீங்கள் பாட்சி இல்லை சாரி இருபத்தி நாலு இருபத்தாறில் என்ன சொல்லணும்னா ஒரு வாசனம் அவன் வந்து ஜனங்களில் எண்ணி பார்ப்பான் அப்போ யோ அப்போ சொல்லுவோம் நீ எண்ணாதேன்னு இப்போ என்ன சொல்லுமா அவன் இதையை மடித்து கொண்டது வாதித்தது இஸ்மோட் இஸ் கான்சியஸ் ஸ்மோட் ஹிம் 
அந்த நான் இங்கிலீஷை தமிழ் அப்படி சொல்கிறேன் இதையும் அடித்து கொண்டது ஹீஸ் கான்ஸ் இஸ் மோட்டிவ் ஒரு தப்பு சேமிச்சாலும் பெல் அடிக்கணும் இதயத்து உள்ள அவன் தான் சுத்தமான இதயம் உள்ளவன் கல்லான இதயத்தில் மணி அடிக்கிறது சுத்த இதயத்தில் உடனே மணி அடிக்கு ஏ நீ தப்பு பண்ணிட்டேன்னு உடனே இதயத்தில் தெரியும் தெரியுமா தெரியாதா ஆமாம் ரெட் லைட் அடிக்கும் நீ இப்போ செஞ்சது தப்பு நீ சொன்னது தப்பு நீ அடித்த வாட்ஸ்அப் தப்பு நீ போனது தப்பு நீ இப்போ நடந்து கொண்டு வேணும் தப்பு நீ பார்த்தது தப்பு உனக்குள்ளே சொல்லும் அப்போது அவன் உடனே அவன் மன்னிப்பு கேட்குறான் ஆண்டோட்ட என்னை கேட்டுக்கொண்டு கத்திரை பிள்ளை தானியல் ஆறாம் அதிகாரி இருபத்தி ரெண்டு நவாச பார்த்தீங்கன்னா அவன் செங்கு கபில் இந்த வெளியேற்றமே ராஜா கேட்பார் பிரியமான புருஷனாகிய தானியலே நீ இட்டி விட்டாமல் ஆராதிக்கிற உன் தேவர் உன்னை விடுவிக்க வல்லவராக இருந்தாரா அவன் சொல்லும் ராஜாவே வாழ்க என் இதயம் உமக்கு முன்பாக மட்டுமல்ல தேவனுக்கு முன்பாக நேராக இருக்கிறபடியால் சிங்கங்கள் என்னை சேதப்படுத்தவில்லை இஃப் யூ குட் கான்சியன்ஸ் ஈவன் த லயன்ஸ் கே நாட் கில் யூ மை ஃப்ரெண்ட் உனக்கு மட்டும் சுத்த இதை இருக்குமா நான் சிங்கம் கூட உன்னை சேதப்படுத்தாது சிங்கத்துக்கு வாயை அவன் கட்டி போடுவேன் சாத்தா யார் விழுங்கலாம் வந்து சிங்கத்தை போல சிங்கம் இல்லை சிங்கத்தை போல அவன் சுற்றி திரிகிறான் அவன் வாயை கட்ட அவன் சுத்த இதயத்தில் தான் வல்லமை இருக்கு மற்ற இதயத்தில் வல்லமையே கிடையாது ஒன்று குறைந்தியர் பதினாலு நாளில் பவுல் சொல்கிறார் என்னிடத்தில் யார் ஒரு குற்றத்தையும் நான் காணேன் இப்படி வாழ முடியுமா முடியாதா சத்தமாக சொல்லுங்களேன் முடியுமா முடியாதா எப்படி முடியும் பலத்தினாலும் இல்லை பராக்கிரமத்தாலும் இல்லை ஆவியாலே ஆகும் என்னை பலப்படுத்துகிற கிறிஸ்துவினாலே எல்லாவற்றையும் செய்ய எனக்கு பலன் உண்டு கூடுங்கள் மிஸ்பாபிலே கூடுங்கள் பாவத்தை அறிக்கேடுங்கள் பிரியமான கத்திரிய பிள்ளையா நான் எனக்கு சாமியில் ரொம்ப பிடிக்கும் அவன் சொல்லுவான் அவன் வாழ்க்கையை முடிவில் ஊழியத்தை முடிவு சொன்ன யாருக்கு கழுதி ஆனால் எடுத்துனா ஒன்று சாமல் பன்னெண்டாம் அதிகாரம் அஞ்சவன் யாருக்கு கழுதி ஆனால் எடுத்தனா யாருக்கு பரிதானம் வாங்கின சொல்லுங்கள் 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 அப்படி தான் நீங்கள் சாட்சி சொல்லணும் முன்னால் வந்து சேர்ச்சில் முன்னால் வந்து சொல்லணும் நான் ஏதாவது தப்பு செஞ்சு நீங்கள் கண்டுபிடிச்சிங்களா சொல்லுங்கள் 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 அப்படி சொல்ல முடியாது பயந்துகிட்டு நிற்போம் ஆனால் சாமிகளுக்கு சுத்த மனசாட்சி இருந்ததுனால சொல்லுங்கன்னு சொல்கிறான் ஜனங்கள்லாம் சொல்கிறாங்க நீர் ஒன்றுமே செய்யலை இது தாங்க சுத்த மனசாட்சி இந்த சுத்த மனசாட்சி இந்த கான்ஷியன்ஸ் ப்யூரிட்டி இன்டிகிரிட்டி ஆனஸ்டி இருக்குன்னா நீ என்ன கேப்பையோ ஆண்டர் கொடுப்பார் சாமல் கேட்டதை கொடுத்தாரு தாவி இதை கேட்டதை கொடுத்தாரு யோப் கேட்டதை கொடுத்தாரு யோசிப்பை கேட்டதை கொடுத்தாரு இவர்கள்லாம் சுத்த மனசாட்சியோடு கையிலே சுத்தம் உள்ளவர்கள் இதயத்திலே மாசில்லாத ஒரு கபடாய் ஆணையிடாதவர்கள் தன் ஆத்மாவை மாய்க்கு ஒப்புக்கூடாதவர்கள் அவர்கள் வேண்டிக் கொண்டது எதுவோ கத்த அருளுக்கார் அள்ளினார் உங்களுக்கு என்ன வேணாலும் ஆண்டர் கொடுக்கறதுக்கு இது தாங்க வழி இது தாங்க வழி நான் கன்னியாகுமரி மாவட்டத்தில் நான் ஒரு நாள் பிரசங்கம் பண்ணேன் கத்தர் தமக்கு பயந்தருடைய மன விருப்பத்தின்படி செய்வான் ஒரு அக்கா கை தூக்கு நாங்கள் நான் என்ன இந்த வருஷம் மாமியார் மண்டையை போடுவாளா அப்போ தான் நிம்மதியான வாழ்க்கை எனக்கு நாங்கள் இன்னொரு அக்கா கை தூக்கு நாங்கள் என்னம்மா உனக்கு என் கணவுடைய காலை கத்தர் ஒட்டிக்கணும் ஏழாவது தெருவில் எட்டாவது வீட்டுக்கு போயிட்டே இருக்கிறார் இதுக்கெல்லாம் நான் வரல என்ன இதுக்கெல்லாம் வரல கத்தர் தமக்கு பயந்தவர்களுடைய மன விருப்பத்தின்படி சுத்த மனசாட்சியின்படி வாழ்கள் வேண்டிக் கொள்வது எதுவோ அதை கத்தர்களுக்கு அருளுவார் நல்ல ஒரு வழி நான் காட்டி தந்திருக்கேன் நீங்கள் கேட்டதெல்லாம் கிடைக்கணும் கிடைக்கும் 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 நடக்கும் 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 முடியும் 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 கூடும் 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 அது ஏன் சாட்சி எப்பொழுது உனக்குள்ள ஒரு சுத்த இதயம் இருக்கும் பொழுது உனக்காக யாமும் செய்வேன் என்று சொல்கிறேன் பிஸ்பாவிலே கூடுங்கள் உங்கள் பாவத்தை அறிக்கேடுங்கள் அஸ்திரத்தை விட்டு விலகுங்கள் இதயத்தை கிழித்து வாருங்கள் இன்னும் மிஸ்பாவில் என்ன நடந்தது ஆதி முப்பத்தோராம் அதிகாரம் ஐம்பதாம் வசனத்தில் பார்க்கும் பொழுது யாக்கோபு ரெண்டு மனைவியை கூட்டிக்கிட்டு மாமனார் விட்டு ஓடி போகிறான் ஏன் முப்பத்தோராம் அதிகாரத்தை வாசி பார்த்தீங்கன்னா முந்தைய நாள் இருந்தது போல் மாமாடு மாமாவுடைய முகம் இப்போ இல்லை மாமா மூஞ்சி மாறி போகுது அவன் எப்படிப்பட்ட ஆசாமி பத்து வாட்டி சம்பளத்தை மாற்றியிருக்கான் இவன் சொல்கிறான் என் தகப்பனின் தேவன் என்னோடு கூட இராதிருந்தால் வெறுங்கையா என்னை அனுப்பியிருப்பீர் இப்பொழுது பரிவாரங்களோடு நான் போகிறேன் ஏன் என் தகப்பனுடைய தேவன் என்னோடு கூட இருக்கிறார் போயிட்டா பின்னால் மாமனார் துரத்துறாரு எங்கே மீட் பண்ணுறாங்க தெரியுமா மிஸ்பாவில் மீட் பண்ணுறாங்க அப்போ அவங்க சொல்கிறாங்க யாக்க லாபம் சொல்கிறான் என் பிள்ளைகளுக்கு நீ ஒன்றுமே செய்யக்கூடாது என்று ஒருவருக்கு ஒரு உடன்படிக்கை பண்ணிக்கொள்கிறார்கள் What we know from this? If you have pure conscience, if it's nothing that you condemn you, even you can overpower your enemy. 
உன் இருதய சுத்தமாக இருக்குமானா உன் சத்துருக்களை நீ மேற்கொள்ளுவாய் வில் ஓவர் கம் சொல்லுங்கள் எல்லாரும் வி வில் ஓவர் கம் நாங்கள் மேற்கொள்வோம் துரத்தி வரும் லாபானை மேற்கொள்ளுவோம் பிரச்சனையை மேற்கொள்வோம் சம்பளத்தை மாத்திரவங்களை மேற்கொள்வோம் ப்ரொமோஷனை தடுத்து நிறுத்தவங்களை மேற்கொள் மேற்கொள்வோம் கல்யாணங்களை தடை பண்ணுறவங்களை மேற்கொள்ளுவோம் வியாதியை மேற்கொள்ளுவோம் கடன் தொல்லை கஷ்டத்தை நாங்கள் மேற்கொள்ளுவோம் அதுதான் மிஸ்பா வாருங்கள் மிஸ்பாவிலே கூடுங்கள் பெரிய மனக்கத்தடைய பிள்ளைகளே நம்முடைய தேவன் நமக்கு எபினீஸ்வராக இருப்பார் அவர் என் மட்டும் உதவி செய்த எபினீஸ்வராக இருப்பார் மிஸ்பாவில் வந்து உங்கள் குறைகள் அறிக்கையிடும் பொழுது ஆண்டவர் எப்படி இருப்பார் எபினீஸ்வராக இருப்பார் அலலோயா எபினீஸ்வர் நமக்கு இம்மட்டும் உதவி செய்தவர் எபினீஸ்வர் உங்களுக்கு உதவி செய்ய ஒரு அவ வல்லமை உள்ளவராக இருக்கு அவர் ஒருவருக்கு ஆராதனை செய்வாயாக சாமல் சொல்கிறான் ஓ ஷிப்பியும் ஒன்லி டோன்ட் கோ ஃபார் அஸ்தரோத் அஸ்தரோத் பின்னால் ஓடிடாது அவர் ஒருவருக்கே நீ ஆராதனை செய்வாயாக அதுதாங்க மிஸ்பா அடுத்த ரெண்டு நாளாக இருபது இருபத்தாறுலேயே பார்க்குறோம் அவர்கள் பராக்காவிலே கூடினார்கள் இந்த வசனம் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு பராக்காவிலே கூடினார்கள் யோசபாத்துக்கு விரோதமாக பெரிய ஒரு சேனை வருது பயங்கரமான பெரிய சேனை வருது அவன் என்ன செய்கிறான் ஆண்டவரை தேடுறான் ஆண்டவரை பார்த்து அவன் சொல்கிறான் இந்த ஏராளமான கூட்டத்துக்கு முன்பாக நிற்பதற்கு எங்களுக்கு பலன் இல்லை நாங்கள் என்ன செய்ய வேண்டும் என்று தெரியாமல் நிற்கிறோம் எங்கள் கண்கள் உண்மையே நோக்கி கொண்டிருக்கிறது கத்தர் என்ன சொல்கிறார் தெரியுமா இந்த ஏராளமான ஜனத்திற்கு நீங்கள் பயப்படாமல் கலங்காமல் இருங்கள் இந்த யுத்தம் உங்களுடைய இல்லை தேவனுடைய இது அல்லையில் போட்டுக்கணும்ல அல்ல போட்டுக்கணும்ல உண்மையாக வசனத்தை ஃபாலோ பண்ணுறவங்க தானாக வாயில் அல்லையாக வரும் என்ன அருமையான வசனம் திரள் கூட்டமான மக்கள் உனக்கு எதிராக இருக்கிறார்கள் உன்னத்தில் ஒன்றுமே பலன் இல்லை அண்டு வரைய ஒரு பலன் இல்லைப்பா என்ன செய்தோன்னு தெரியாமல் இன்றைக்கி நான் தீக்கிரசமாக சொல்கிறேன் நீங்கள் வந்திருக்கீங்க அந்த சூழ்நிலை வந்திருக்கீங்க என்ன செய்யணும்னு தெரியலப்பா எங்கே பார்த்தாலும் பிரச்சனையாக இருக்குப்பா பிரச்சனை தான் வாழ்க்கையா வாழ வேண்டாம்ப்பா செத்தா போனவங்க அவன் டை அப்படி ஜபிக்கிறவங்க ஜபிக்கிறவங்க இருக்காங்க செத்தா போதும் ஆண்டு ஒரு எளியாக மாதிரி என்ன ஜபத்தையும் கேட்பார் எந்த ஜபம் கேட்க மாட்டார் சரியா அவன் சாவுன்னு கேட்டால் சாகாமலே கொண்டு போயிட்டார் அல்ல சொல்லியிருக்கணுமே சாகணும்னு சொல்லி தான் சாகாமலே கொண்டு போயிட்டார் எல்லா ஜபத்தையும் கேட்பாரு சாகம் சொல்கிறது கேட்க மாட்டேன் இந்த டிஷ் எல்லாம் டிஸ் அவுட் ஆகணும் நீ சோர்ந்து போயிருக்கிற பராக்குக்கு வரணும் அலலோயா அலலோயா ஆண்டோ சார் எந்த யுத்தம் உங்களுடையது அல்ல ஆனால் நீங்கள் செய்ய வேண்டிய ஒரு யுத்தம் இருக்குது என்ன தெரியுமா கத்தி இல்லை ரத்தம் இல்லை யுத்தம் ஒன்று சொல்லணும் அது என்ன யுத்தம்னா முழங்கால் யுத்தம் அந்த யுத்தத்தில் துதிக்க ஆரம்பிங்க துதி எடுத்தால் சாத்தம் ஓடுவான் துதி எடுத்தால் சாத்தம் ஓடுவான் எனக்கு விரோதமாக திரள் கூட்டமான மக்கள் விரத மாதிரி பிரச்சனை நாலு அஞ்சு பக்கம் வந்தோம்னா கதவை அடைச்சிடுவேன் பேசுறதுக்கு இல்லை துதிக்கிறது அப்பா அந்த கஷ்டம் அப்பா இந்த கஷ்டம் அப்பா க்ரோஷரி ஷாப்பு லிஸ்ட் எழுதுகிற மாதிரி எழுத மாட்டேன் இந்த யுத்தம் உண்முடையது என்னுடையது அல்ல அண்டு வரே இந்த திரளான கூட்டத்துக்கு எதிராக நிற்கிறதுக்கு எனக்கு சக்தி இல்லை பலன் இல்லை ஆனால் என் கண்கள் உண்மையை நோக்கி கொண்டிருக்கிறது நான் துதிக்க ஆரம்பிப்பேன் துதிக்க ஆரம்பிப்பேன் துதி மேலே போனால் பிளஸ்ஸிங் கீழே வருது யோசை பார்த்த சேனி அவங்க கத்தி இல்லை ரத்தம் இல்லை அவங்க என்ன பண்ணுறாங்கன்னா துதிக்க ஆரம்பிக்கிறாங்க தேவ ஜனமே பராக்காவில் ஏன் கூடுகிறோம் தெரியுமா துதிப்பதற்கு துதிப்பது தான் என்னுடைய வாழ்க்கையின் சந்தோஷம் துதிக்க தான் நான் வந்திருக்கிறேன் இந்த நாள் கேட்க வரல துதிக்க வந்திருக்கேன் எத்தனை பேர் சொல்லுவீங்க நான் கேட்க வரல துதிக்க வந்திருக்கிறேன் நான் உன்னை ஒன்றும் கேட்க மாட்டேன் நான் துதிப்பேன் அதான் பராக்கா அதான் யோசனை பார்த்து சேனை பண்ணது அவங்க ஆண்டோட ஒன்றும் கேட்கலை இப்போ நம்ம நான் கேட்டாங்க இப்போ என்ன சொல்லுங்க அத்த ஆண்டு சொல்லிட்டார் யுத்தம் என்னுடையது கத்தன் மேல் உன் பாரத்தை வைத்து விடு அவர் உன்னை ஆதரிப்பார் நீதிமான ஒருபோதும் தள்ளாட விட மாட்டார் வருத்தப்பட்டு பாரம் சுமக்கிறவர்களை என் அண்டையிலே வாருங்கள் உங்களுக்கு இழைப்பாடல் தருவேன் ஒரு அலலியாக சொல்லாதவங்க உணர நான் ஒரு பாட்டு எழுதியிருக்கேன் சுமை தாங்கி இயேசு சும்மா இருக்க மாட்டார் சுமை தாங்கி இயேசு நான் கன்னியாகுமரியில் வளர்ந்துருக்கேன் இந்த மீன்காரங்கெல்லாம் மீன் குத்துட்டு போகிற சமயம் தலையில் எப்படியே தூயிட்டு போதும் அதை வைக்கிறதுக்கு ஒரு கல் வச்சுருப்பாங்க அங்கங்கே ஒரு கல் வச்சுருப்பாங்க அந்த கல்லில் அந்த மீன் கொஞ்சம் இறக்கி வச்சு ரிலாக்ஸ் ஆகிட்டு தூக்கிட்டு போங்க இங்கே அப்படி இல்லை பர்மனண்ட்டாக ரிலாக்ஸ் பண்ணுறதுக்கு சுமை தாங்கி ஒருவர் இருக்கிறார் எனக்கு நிறைய பாரங்கள் உண்டு ஆனால் பாரமாட்டேன் யாவதையும் தூக்கி போட்டேன் சுற்றி நெருங்கிற பாவத்தை தூக்கிப்பட 
என் விசுவாசத்தை தோக்குற இயேசுவை பார்த்து ஓடிட்டே இருக்கிறேன் இது என்னுடைய பாரம் இல்லை உம்முடைய பாரம் இட்ஸ் நாட் மை பர்டன் இஸ் யோர் பர்டன் காஸ்ட் யோர் பர்டன் காஸ்ட் யோர் பர்டன் உன் பாரத்தை தூக்கி போடு தூக்கி போடு இந்த ஆலயத்தில் தூக்கி போட்டு நீங்கள் போயிடணும் கைவீசமாக கைவீசம்னு போயிடணும் சரியா கொஞ்சம் பேர் ஆலயத்தில் வந்து எல்லாம் கேட்டுக்கிட்டு அதை கேட்டுக்கிட்டு போய் தூக்கிட்டு போங்க தயவுசெய்ய இது உங்கள் பாரம் அல்ல இது கத்தரின் பாரம் இது உங்கள் யுத்தம் அல்ல இது கத்தரின் யுத்தம் பராக்காவிலே கூடுங்கள் எதற்காக கொள்ளை அடித்தவனை கொள்ளை அடிப்பதற்கு எதுக்கு பராக்கல கூடுறோம் கொள்ளை அடித்தவனை கொள்ளை அடிப்பதற்கு நம்ம கொள்ளப்பறவனை கொள்ளப்பணம் கொள்ளை அடித்தவனை கொள்ளை அடிக்கணும் சத்துருவின் தலையை வாங்காமல் திரும்பி வரக்கூடாது உம்மாலே சேனைக்குள் பாய்வ நீங்களும் சொல்லுங்க தொடர்ந்து சொல்லுங்க உம்மாலே சேனைக்குள் பா மதலை தாண்டுவேன் சத்துருவை தொடர்ந்து பிடிப்பேன் நிர்மூலமாக்கும் வரைக்கும் திரும்பி வர மாட்டேன் தைரியம் இருக்கா தைரியம் இருக்கா பராக்காவுக்கு வாங் வாருங்கள் எனக்கு ஆச்சரியமாக இருந்து நான் ரெண்டு லைன் எழுதி வச்சுருக்கேன் விக்ட்ரி வித்வுட் பேட்டில் ப்ரொவிஷன் வித்வுட் ஒர்க் யுத்தம் பண்ணாமல் ஜெயம் வேலை செய்யாமல் வருமானம் எப்படி இருக்குது நல்லா இருக்குல்ல யுத்தம் செய்யாமல் ஜெயம் வேலை செய்யாமல் வருமானம் அதுதான் பராக்கா அதான் பராக்கா ஆதாமுக்கு ஆண்டர் கொடுத்த கேஸ் என்ன தெரியுமா நெட்டி வேர்வ சிந்த நீ பாடுபடுவ ஆனால் சிலுவையில் அவடைய ரத்த வேர்வையினால் இந்த நெட்டி வேர்வை எடுத்துட்டா இருக்கு இப்பொழுது நெட்டி வேர்வை சிந்தாமல் வேலை செய்கிறது தான் உண்மையான ஆசீர்வாதம் ஓவர் ஒர்க் ஓவர் ஒர்க் ஓவர் ஒர்க் காலையில் நைட்டு நைட்டு காலை நாளைக்கு பிள்ளைகள பார்க்குறது கிடையாது பிள்ளைய தூங்குச்சுமே வருவாங்க பிள்ளைங்க தூ பிள்ளைங்க எலும்புக்கு முன்னால் போவாங்க தூங்குற போகிற வருவாங்க என்றைக்கு பிள்ளைய பார்க்க போகிறீங்க என் மணிமே பார்க்குறீங்க இது ஆசீர்வாதமா ஐயோ ஓவர் ஒர்க் பண்ணுற சார் ஓவர் ஒர்க் பண்ணுற சிஸ்டர் இல்லை ரிலாக்ஸ் ரிலாக்ஸ் ஐ வில் சப்ளை யோர் நீட் உன் தேவையில்லையை நான் சந்திப்பேன் அஞ்சப்போ ரெண்டு பேர் ஐயாயிரம் பேருக்கு கொடுத்தேன்னா உங்கள் ஐயாயிரம் ரூபா சம்பளத்தை ஐம்பதனாயிரமா மாற்ற என்னால் முடியும்னு ஆண்டு சொல்கிறாரு திரளான ஆசியம் சம்பாத்தியம் இருக்குன்னு யாருங்க நிம்மதியாக இருக்காங்க எங்கள் நாட்டில் எங்கள் நாட்டுன்னு சொல்கிறேன் எங்கள் ஊரில் ஐநூறு ரூபா நோட்டு ஆயிரம் ரூபா நோட்டு போட்டு எரிச்சாங்க தெரியுமா ரொம்ப சிரிப்புன்னு தெரியுமா இந்த ஜோக் சொல்லக்கூடாதுல சொல்கிறேன் பாஸ்டருடைய மனைவிங்கெல்லாம் சுட்டி சுட்டி வச்சுருந்தாங்க நிறைய காசு பாஸ்டருக்கு தெரியாம இந்த சட்டம் வந்ததோ என்னவோ கொட்டு நாங்க பாஸ்டர்ட கொண்டு போய் அட பாவி இவ்வளவு காசு எங்க வச்சிருந்த அதெல்லாம் வச்சிருந்தேன் காணிக்கை எல்லாம் கொஞ்சம் சேர்த்து வச்சிருந்தேன் ஆ பிரியமான கத்தடைய பிள்ளைகளே எல்லாம் வெளியே வரப்போகுது இப்ப ரெண்டாயிரம் நோட்டும் வெளியே வரப்போகுது ஆமா பணம் எல்லாம் வெளியே வரப்போகுது சேர்த்து வச்ச பணம் உங்களுக்கு உதவுறது கிடையாது வராக்கல வாங்க யோசபத்தின் சேனைய மாறுங்க கொள்ளை அடித்தவனை கொள்ளை அடிக்கலாம் அந்த வசனை எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு நீங்கள் வாசிங்க பார்க்கலாம் இதில் யோசபாத்தம் இருபத்தஞ்சி அவனுடைய ஜனங்களும் அவருடைய உடைமைகளை கொள்ளையிட்ட வந்தபோது அவர் கண்டமான ஏராளமான பொருட்களும் பிரதேங்கள் உரி பிரேதங்கள் இருந்து உறிந்து போட்ட ஆடை ஆபரணங்களும் தாங்கள் எடுத்துக்கொண்டு போகக்கூடாது இருந்தது மூன்று நாளாக கொள்ளையிட்டார்கள் அது அவ்வளோ மீதியாக இருந்தது நாலாம் நாளிலே பிரேக்காவிலே கூடினார்கள் தெர் இஸ் அ ஃபோர்த் டே இன் யோர் லைஃப் பிகாஸ் அ ஃபோர்த் மேன் இஸ் வித் யூ உன் வாழ்க்கையிலே நாலாவது ஒரு நாள் இருக்கிறது ஏனென்றால் நாலாவது நபராக உன்னோடு நடந்து வருகிற தேவன் இருக்கிறார் சாதாரக மிஷ் அபேத்தின மூணு பேர் போட்டாங்க ஆனால் நாலு பேர் வந்தா ஒன்று போட்டால் ரெண்டு பேரும் ரெண்டு போட்டால் மூணு பேரும் மூணு போட்டால் நாலு வரும் சாரி கடையிலங்க கத்தருடைய பிள்ளைங்க ரெண்டு பேர் இருந்தால் மூணாவது நபராக வருவார் மூணு பேர் இருந்தால் நாலாவது நபராக வருவார் நேபுகா தினேச்சா மகாபரிய சக்கரவர்த்தி தேடுற என்னடா நாங்கள் மூணு தானே போட்டால் நாலு வருது ஆமாம் நீ அக்கினியை கிடக்கும் பொழுது உன்னோடு கூட இருப்பேன் நீ ஆறுகளை கடக்கும் பொழுது உன்னோடு கூட இருப்பேன் பராக்காவிலே வாருங்கள் சத்துருவை உறிஞ்சிடுங்க உறிஞ்சிடுங்க கொள்ளை அடித்தவனை கொள்ளை அடிங்க மூணு நாளாக கொள்ளை அடித்தாங்க இது இவங்க யுத்தமா யாருடைய யுத்தம் கத்தடைய யுத்தம் இது இவங்க கொள்ளையா இல்லை கத்தரின் கொள்ளை இப்போ கத்தரின் கொள்ளை இவர்கள் கொள்ளையாகிறது கத்தருடைய ஜெயம் இவர்கள் ஜெயமாகிறது ஆனால் யுத்தம் இல்லாத ஒரு ஜெயம் வேலை இல்லாத வருமானம் நல்லா இருக்கா நல்லா இருக்கா நல்லா இருக்கா கிடைக்குமா கிடைக்காதா நடக்குமா நடக்காதா முடியுமா முடியாதா கூடுமா கூடுமா மை காட் மை காட் வெல் ஏபிள் டு டூ இட் என் தேவன் செய்ய வல்லவராக இருக்கிறார் அதற்கான ஆண்டவர் சோத்திருக்கிறேன் ஆனால் இப்போ ஓடு ஓடு ஓடுறாங்கல்ல கோயிலுக்கு வர ஓவர் டைம் ஞாயிற்றுக்கெல்லாம் பண்ணுறாங்கல்ல என்ன சொல்கிற பாருங்க தெரியுமா இரவெல்லாம் உழைத்தேன் ஐயரே ஒன்றும் கிடைக்கவில்லை இதை தான் சொல்ல போகிறாங்க பீட்டர்ஸ் கம்பெனி தீவாலா ஆனால் பீட்டர் அண்ட் ஜீசஸ் கம்பெனி போட் சிங்கி நெட்
ஆனால் பேதர் இயேசு கூட போகிறோம் பாருங்கள் வலகிலியே படகு அமலத்துக்கு தான் ஆசீர்வாதத்தை வாங்கிவார் யார் கத்துடைய நாளை பரிசுத்த நாள் என்று நினைக்கிறாங்களோ கத்தருக்காக பிறக்க அவளை வருகிறார்களோ அவர் கொள்ளை அடித்தவர்களை கொள்ளை அடிப்பார் ஞாயிற்றுக்கிழமை வேலைக்கு போகிறனால சாரி டு சேதர் உங்களுக்கு அனுமதியே கிடையாதுங்க அதில் வருமானத்தை தள்ளி வச்சு பாருங்கள் டபுள் அண்ட் ட்ரிபிளாக கொடுப்பார் ஆண்டு வரும் வேலைக்கு போகிற வேலைக்கு போகிறேன்னு சொல்லிவிட்டு கோயிலுக்கு வராமல் இருக்கீங்களா எரிசலையும் வந்து போய் பாருங்க நான் எரிசலையும் போயிருக்கிறேன் சனிக்கிழமை வண்டி கூட ஓடாது ஒரு ஹோட்டல் கூட திறந்துருக்காரு அப்படி அவங்க அந்த உப சபாத் ஆசிரிக்கிறதுனால தான் இஸ்ரேல் மக்களுக்கு அத்தர் ஆசை விதிக்கிறார் நீங்கள் ஞாயிற்றுக்கிழமையும் வேலைக்கு போகிறதுனால தான் வருமானம் குறைஞ்சிட்டே போகுது பராக்காவிலே கூடுங்கள் கொள்ளை எடுத்தவனை கொள்ளை அடிங்கள் பிரியமான கத்தடைய பிள்ளைகளே வேர்வை இல்லாத வாழ்க்கை லைஃப் வித் அவுட் சொட்டிங் அதிகமாக பிரயாசப்பட்டு ஒன்றும் கிடைக்கவில்லை என்று சொல்லாமல் போட்ட திசையிலே வலையை போட்டு சொன்னத திசையிலே வலையை போட்டேன் படகு கிளி படகு அமலத்துக்கு தான் ஆசீர்வாதம் கிடைத்தது அதுதான் சாட்சி அதுதான் சாட்சி எனக்கு இது ரொம்ப பிடிச்சது என்ன தெரியுமா அவர்கள் மூன்று நாளை கொள்ளையிட்டார்கள் அது அளவுக்கு மிகுதியாக இருந்தது தேவைக்கு மிகுதியாய் உன்னை தேவன் ஆசீர்வதிக்க வேண்டும் என்றால் பராக்கு அவளை என்னை கூட வேண்டும் தேவனுடைய சன்னிதானத்தில் என்னை வர வேண்டும் உன் காரியத்தை கத்துறதிலே சாட்டி விட வேண்டும் கண்ணீரை அவருடைய பதத்திலே ஊற்றி விட வேண்டும் இந்த காரியத்தை நீர் பார்த்து கொள்ளும் ஆண்டவரை என்று சொல்லிவிட வேண்டும் அப்பொழுது ஆசீர்வாதம் வரும் பெரிய மனக்கத்தடைய பிள்ளைகளே அதுக்காக நான் ஆண்டவரை சோத்திருக்கிறேன் சத்துருக்களுக்கு நடந்தது என்ன அவர்கள் ஒருவரை ஒருவர் அடித்து கொண்டாங்களோ தட் இஸ் கன்ஃபியூஷன் அமங் த கன்ஃபியூசிங் பீப்புள் அவங்க குழப்புறவங்க மத்தியில் குழப்பத்தை கத்தர் உண்டாக்கினார் இதான் நடக்கும் உன்னை குழப்புறவங்கள ஆண்டவர் குழப்புவார் அவங்களுக்குள்ளே சண்டை வந்துச்சு பாருங்கள் உன்னை கொள்ளை அடித்தவங்கள நீங்கள் கொள்ளை அடிப்பீங்க நம்புறவங்க எல்லாம் சொல்லுங்க பார்க்கலாம் இந்த கொள்ளை அடிக்கிறது யார் உடனே நினைக்கிறாங்க என் மாமியார் தான் கொள்ளை அடிக்கிறாங்க இல்லை இல்லைங்க மாமியார் மருவங்களும் கொள்ளைக்காரங்க கிடையாது கொள்ளை அடிக்கிறவங்க சாத்தா மட்டும்தான் எதிர்த்து நில்லுங்க சாத்தானுக்கு எதிர்த்து நில்லுங்க அவன் உங்களை விட்டு ஓடி போவான் ஒரு சின்ன ஜோக் நான் தமிழ்காரங்க எங்கே இருக்காங்களோ அவங்களுக்கு மாமியார் மருமகள் சண்டை இருக்கும் அது என்னன்னு எனக்கே தெரியல சைனாக்காரண்ட கிடையாது ஜப்பான் காரண்ட கிடையாது கொரியா காரண்ட கிடையாது அமெரிக்கன்ட கிடையவே கிடையாது இந்த தமிழ்காரங்கள்ட்ட மட்டும் மாமியார் சண்டை இருக்குது அது பாம்பேயில் இருக்கோ இல்லையோ எனக்கு தெரியாது ஆனால் இருக்குது ஒரு ஊரில் ஒரு புருஷனும் மனைவியும் ஒரு அம்மா புருஷனுக்கு அம்மா இருந்தாங்களாம் எப்போதும் மருமகளுக்கும் மாமியாருக்கும் சண்டை வருமா அப்போ ஒரு நாள் பாட்டி சொல்கிறாங்களாம் எனக்கு ஒரே ஒரு ஆசைப்பா சாதுக்கு முன்னால் எரிசலையும் போயிட்டு வரணும்னு சரி எரிசலையமுக்கு போகலாமா சேர்த்து வச்ச பணத்தை எடுத்து எரிசலையமுக்கு போனாங்களாம் பாட்டி ரொம்ப சந்தோஷப்பட்டாங்களாம் ரொம்ப சமாதானமாக இருந்தாங்களாம் அவங்க எல்லாம் அப்படியே சுற்றி சுற்றி பார்த்துட்டு அவங்க வரிசையுமே பாட்டி திடீர்னு ஹார்ட் அட்டாக்கில் இறந்துட்டாங்க அப்போ அந்த ஊருக்காரன் சொன்னான்னா இங்கே இந்த பாட்டி அடக்கம் பண்ணால் வெறும் நாலாயிரம் ரூபா மாதிரி வச்சுங்களேன் ஆனால் இந்தியா கொண்டு போனால் நாலு லட்சம் ரூபா ஆகும்னு உன்ன இந்த அம்மா சொன்னாங்களாம் எப்படின்னா நான் நாலு லட்சம் கொடுக்குறேன் என் நகையே கொடுத்துட்டேன் இந்தியாக்கே கொண்டு போயிடலான்னு அம்மா கேட்டான்னா எங்கள் அம்மா ஒரு ஓட்டு இருக்கச்சமே ஒரு கப் டீ கூட கொடுக்க மாட்டியே இப்போ உனக்கு என்னம்மா இவ்வளோ பாரம் வந்தது அம்மாவை இந்தியா கொண்டு போகிறதுக்கு பாடியேனு சொன்னாங்களாம் இந்த ஊரில் சுற்றி ஒரு சமயம் ஒன்றும் நான் கேள்விப்பட்டேங்க செத்த ஒரு ஆள் உயிரோடு வந்துட்டாரா அதனால் இந்த கிளி ஒரு ஆள் உயிரோடு வந்துடுவார்னா இங்கே புதைக்கலான்னு நினைக்கிறேன் எரிசலேமிலே சமாதானம் வாருங்கள் எரிசலேமிலே வாருங்கள் நூற்றி இருபத்தி ரெண்டாம் சங்கீதம் ஏழா வசனம் வாசித்து பாருங்கள் நூற்றி இருபத்தி ரெண்டாம் சங்கீதம் ஏழா வசனம் வாசிங்க பார்க்கலாம் ஆ வாசிங்க சத்தமாக தான் வாசிங்கல ஆ ஆமாம் எரிசலேமிலே சமாதானம் என்று வேதம் சொல்கிறது நூற்றி இருபத்தி ரெண்டாம் சங்கீதம் ஏழாம் வசனம் மற்றும் நூற்றி இருபத்தி ரெண்டில் வாசிக்கணும் கத்தோடைய ஆலயத்திற்கு போகவும் வாருங்கள் என்று எனக்கு அவர்கள் சொன்னபோது மகிழ்ச்சியாக இருந்தேன் எரிசலேமே உன் வாசலில் எங்கள் கால்கு நிற்கலாயிட்டு எரிசலேம் இசைவனிப்பான நகரமாய் கட்டப்பட்டிருக்கிறது அங்கே இஸ்ரேவேலுக்கு சாட்சியாக கத்திரி ஜனங்களின் சோ தோத்திரங்கள் கத்திரி நாமத்தை சோத்திரிக்கப் போகும் அங்கே தாவிது வம்சத்தாருடைய சிங்காசனங்களை நியாயசனங்களுக்கும் எரிசலேமின் சமாதானத்துக்காக வேண்டிக் கொள்ளுங்கள் 
உன்னை நேசிக்கிறவர்கள் சுகித்திருப்பார்கள் உன் அலங்கத்துக்குள்ளே சமதனம் ஒரு அண்மைக்குள்ளே சுகமும் இருப்பதாக எருசலேமுக்கு வாருங்கள் அதான் இது இதுதான் எருசலேம் இதுதான் பராக்கா இதுக்கு வாருங்கள் கூடி வாருங்கள் எருசலேமிலே வாருங்கள் எதற்கு சமதனம் எருசலேமிலே வருகிறவர்களுக்கு எருசலேம் சமதனத்துக்கு ஜபிக்கிறவர்களுடைய அலங்கத்துக்குள்ளே சமதானம் இருக்கும் சமதானம் இருக்கிறத அவங்க அலங்கத்துக்குள்ளே ஆலயத்துக்கு போவோம் என்று சொன்னபோது என் இதயம் மகிழ்ச்சி கொண்டது எத்தனை பேர் இன்னைக்கு அப்படி இருந்தீங்க அண்டா வந்துட்டே ஞாயிற்றுக்கிழமை சில கணவர்லாம் காஃபி ஃப்ளாஸ்கில் போட்டு வச்சா கூட குடிக்கிறதுக்கு ஊற்றி கொடுன்பாங்க ஞாயிற்றுக்கிழமை ரொம்ப ஜென்ரஸ் நீ கோயிலுக்கு போகும்மா உன் துணி வேணால் துவைச்சி போடுற ஏங்க இந்த ஜென்ரஸ் கோயிலுக்கு போகக்கூடாதுன்னு அது என்னவோ இப்படி சாத்தான் கட்டி போடுறான் மோஸ்ட் ஈஸ் நான் என் சன்னத்துக்களை ஆராதிக்க போக விடு அவன் சொன்ன ஆண்கள்லாம் போகலாம் பெண்கள் போகக்கூடாது சரி பெண்கள்லாம் போகலாம் ஆடு மாடு போகக்கூடாது அவன் என்ன சொல்ல தெரியுமா ஒரு ஆட்டுக்கு குழம்பு கூட இருக்கானா அல்ல இல்லையா சொல்லுங்க பார்க்கலாம் நான் என் வீட்டாரும் என்றால் கத்தரே சேவிப்போ எந்த ஒரு தாய் தன் பிள்ளைகளோட பேர பிள்ளைகளோட கணவரோட ஆலயத்துக்கு வராங்களா அவங்க சுகித்து இருப்பார்கள் அவங்க அலங்கத்துக்குள்ள சுகம் இருக்கும் சுகம் இருக்கும் நிச்சயமாக இருக்கும் என் எரிசலை வேண்டால் சமாதானம் பிரியமான கத்தரே பிள்ளைகளே ரெண்டு பேர் கோ கோயிலுக்கு வந்தாங்களாம் ஒருத்தர் சொன்னாரா கோயில் போர் அடிக்கிறா நான் மீன் பிடிக்க போகிறேன் ஒருத்தர் கோயிலுக்குள்ளே வந்தானா வந்துட்டு நினச்சானா ஐயோ மீன் பிடிச்சா எப்படி நல்லாயிருக்கும்னு மீன் பிடிக்க போனவன் நினச்சானா ஐயோ கோயிலுக்கு போக அவன் பாவியாக வந்திருக்கான் இதில் யாருங்க நல்லவன் மீன் பிடிக்க போனாலும் கோயில் நினச்சவன் நல்லவ கோயில் இருந்துட்டு மீன் பிடிக்கிறான் பாரு அவன் தான் கேட்டவன் இங்கே இருந்துட்டு ஆட்டு நினவு வீட்டு நினவு மாட்டு நினவு சில பெண்களை பார்த்துருக்கேன் சாத்தா சொல்லுவான் ஏய் நீ கேஸ் ஆஃப் பண்ணியா அல்மாரவை சரியாக போட்டினியா அந்த கறி எடுத்து ஃப்ரிட்ஜ்லேருந்து வெளியே வச்சிய திரும்ப உள்ளே வச்சியா அப்பா போகணும்னு சமைக்கணுமே என்ன சமைக்கலாம் இப்போவுமே பிளானிங் இங்கே தான் பிளானிங் இங்கே தான் பிளானிங் இல்லைங்க கத்தடி ஆலயத்துக்கு போகும் என்று சொன்னபோது என் இறுதியை மகிழ்ச்சி கொண்டது அப்படி சொல்கிறவங்களுக்கு அலங்கத்துக்குள்ளே சுகம் இருக்கும் சமாதானம் இருக்கும் எங்கே அலையிலையா காணாமே நம்ம கட்சி வாங்க வாங்க வேண்டாமா ஓட்டு போடுங்க பார்க்கலாம் அல்லையிலையா உன் அலங்கத்துக்குள்ளே சுகம் எத்தனை பேர் சொல்ல முடியும் நாங்கள் குடும்பமாக செபிக்கிறோம் சிஸ்டர் குடும்பமாக கோயிலுக்கு வருவோம் குடும்பமாக கத்தருக்குள்ள வாழ்கிறோம் எங்களுக்கு பிள்ளைங்க தப்பு செஞ்சால் தந்தி அளவாக கண்ணீர் விட்டு நாங்கள் கதறுவோம் இருதயத்தை கிழித்து கத்தடி சமூகத்தில் வருவோம் அந்த குடும்பம் கூட கோடியாய் பெருகுவதாக இப்பொழுது இருக்கிறதை பார்க்கல ஆயிரம் இடங்கள் ஆசிர்வதிக்கப்படுவார்களாக அலங்கத்துக்குள்ள சுகம் எருசலேமுக்கு வாருங்கள் போவோம் என்று சொன்னபோது உள்ள மகிழ்ச்சி கொள்ளணும் நான் ரெண்டு மணி தூங்கினாலும் எனக்கு காலையில் டயர்டாக தான் இருந்து ஆனால் கத்தடி ஆலயத்துக்கு போவோம் கரெக்டாக எழும்பிட்டேன் யாருமே என்னை எழுப்பி விடல ஒரு அலாம் கூட கிடையாது நானே எழும்பிட்டேன் என்னை என் உள்ள மகிழ்ச்சி கொள்றது மகிழ்ச்சி கொள்றது கத்தரி ஆலயத்துக்கு வரும்போது மகிழ்ச்சி நமக்குள்ளே இருக்கும்னா நீங்கள் சுக வாழ்வு தானாக தளிர்க்குங்க தானாக தளிர்க்குங்க அடுத்தபடியாக வேதம் சொல்கிறது பிரியமான கத்தடி பிள்ளை என்னாகமம் இருபதாம் அதிகாரம் எட்டாம் வசனம் காதேசுக்கு வாருங்கள் என்னாகமம் எட்டாம் அதிகாரத்தில் இஸ்ரேல் மக்கள் ஒரு வனாந்திரத்தில் வாராங்க அங்கே தண்ணி கிடைக்காம போகுது தண்ணி கிடைக்காம போனதுனால காதேசில் வந்தபோது தண்ணி கிடைக்காம போனதுனால ஆண்டருக்கு விரதமாக மோசைக்கும் ஆரோனுக்கு விரதம் அவங்க கூட்டம் கொடுறாங்க கம்ப்ளைனிங் கமிட்டி எல்லா இடத்துலையுமே உண்டு இந்த கம்ப்ளைனிங் கமிட்டி இல்லை அது இல்லை இது இல்லை அது நல்லா இல்லை இது நல்லா இல்லைன்னு எப்போதுமே குறை சொல்லிகிட்டே இருக்கிறவங்க இப்போ மோசி ஆரோன்னு ஆண்டோட்ட போகிறாங்க ஆண்டவரே இங்கே தண்ணி இல்லை ஜனங்க முறும் இருக்கிறாங்க நம்மளுக்கு விரதமாக கூட்டம் கூடுறாங்க என்ன பண்ணுறது எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச மோசி என்ன தெரியுமா பிரச்சனை வந்தால் லாயர்கிட்ட போக மாட்டான் டாக்டர்கிட்ட போக மாட்டான் போலீஸ்கிட்ட போக மாட்டான் கத்துகிட்டே போவான் நிறைய பேர் வாழ்க்கையில் பிரச்சனை வந்தால் உடனே டாக்டர் உடனே லாயர் உடனே போலீஸ் சில லேடிஸோட பேக்கெல்லாம் ஹேண்ட் பேக்கெல்லாம் பார்த்தோன்னா டிஸ்பென்சரி மாதிரி இருக்கும் காலை எட்டு டேப்லெட் மத்தியானம் எட்டு டேப்லெட் நைட்டில் எட்டு டேப்லெட் டேப்லெட் பரலாம் பார்த்திங்களா மெட்டாசின் அன்னாசின் குரோசின் எருத்திரோ மைசின் ஸ்டெப்டோ மைசின் எல்லாம் சின்னு தான் முடியும் அதை போட்டு போட்டே உடம்பை கெடுத்துக்கிட்டு இருக்காங்க நானே பரிகாரியாக கத்துறங்கிற டேப்லெட்டை போட தவறிடுறாங்க வாருங்கள் வாருங்கள் காதேசுக்கு வாருங்கள் உங்களுடைய தியாக தாகத்தை தீர்ப்பது மட்டுமல்ல 
உங்கள் வாழ்க்கையில் இருக்க தேவையை மட்டுமில்ல உன்னை திருப்தி ஆக்குற ஒரு தண்ணீர் இந்த காதை சிலை வழிகின்றது பிரியமான கத்திரிய பிள்ளைகளே இஸ்ரேல் மக்கள் மனாந்திரத்தில் போகும் பொழுது ஒரு மொபைல் வாட்டர் டேங்கை கூட போயிட்டுருது கண்மலை ஆகிய கிறிஸ்து அவர்கள் கூட போயிட்டுருந்தார் அவங்களுக்கு தண்ணி வேணும்னா கிணறு தோண்ட தேவை கிடையாது கண்மலையை பார்த்தா போகும் தண்ணீர் வரும் ஆகவே தான் சொன்னார் சங்கீதக்காரன் எனக்கு ஒத்தாசை வரும் பருவதங்களுக்கு நேராக என் கண்களை ஏற எடுக்கிறேன் இங்கே பாருங்கள் மற்ற எல்லா கடவுளையும் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு இடத்துல உட்காந்துருப்பாங்க ஜனங்க தான் போவாங்க நம்ம ஆண்டவர் இல்லை உன்னோடு நடந்து வருகிறவர் உன்னோடு கடந்து வருகிறவர் இந்த மொபைல் கார்டுனா நம்ம ஆண்டர் மட்டும்தான் மட்டும்லாம் ஸ்டேஷனரி கார்டு தேடாத மனுஷனை தேடி வந்தவர் நம்ம ஆண்டவர் தான் நாம் தேடி போகலை அவருக்கும் கூடையே இருக்கிறவர் உன்னோடு கூட இஸ்ரேல் மக்களுக்கு கண்மலையாக இருந்தவர் மேக ஸ்தம்பமாக இருந்தவர் அக்கினி ஸ்தம்பமாக இருந்தவர் இன்றும் உங்களோட இருக்கிறாரா இல்லையா உன் தேவைக்கான என்ன செய்யணும் கண்மலையை நோக்கி பார்த்தா போதும் உனக்கு தண்ணீர் வரும் இங்கே ஒரு வசனம் எனக்கு நான் பார்த்து எனக்கு ஆச்சரியமாக இருந்தது என்ன தெரியுமா கண்மலையை பார்த்து பேசுன்னு தான் சொன்னார் ஆண்டு ஒரு மோசேட்டு ஆனால் அவன் அடிச்சிருவான் ஏன் அடித்தான் ஜனங்கள் எல்லாம் கலகக்காரங்க அடிச்சிட்டான் தண்ணி வந்துதான் வரலையா பார்த்தீங்களா எதுக்கு தெரியுமா ஜனத்தின் மேலே அவ்வளோ பரிதாவும் தப்பா மோசை பண்ணால் கூட சரியாக வாட்டர் வருது ஏன் ஜனத்துக்காக இதை நினச்சி நான் ரொம்ப சந்தோஷப்பட்டிருக்கிறேன் ஆண்டவரே நீர் எங்களுக்காக எவ்வளோ பரிதாகவும் காட்டுகிற தேவனாக இருக்கிறீர் அப்பா ஆனால் மோசையை பற்றி சொல்லிட்டாரு இந்த மேரிபா தண்ணீர் அண்டையில் நீ என்னை பரிசுத்தப்படுத்த தவறுனால நீ காணனுக்குள்ளே போக மாட்டேன் பிரியமான கத்தடி பிள்ளை கத்த சொன்னதை சொன்ன மாதிரியே செஞ்சால் தண்ணி வரும் அதற்காக நம்மளை அர்ப்பணிக்கணும் சமாரிய பொண்ணுட்டு ஆண்டோசனார் தாகம் வராத ஒரு தண்ணீரை நான் உனக்கு கொடுக்குறேன் இந்த தண்ணீரை குடிக்கிறவனுக்கு ஒருபோதும் தாகம் வராது ஒன்னே சொன்னால் என்ன இந்த இந்த தண்ணியை கொடுத்துருங்கன்னு ஆண்டோர் கொடுத்தார் பாருங்கள் ஜீவ தண்ணீர் குடத்தை விட்டுட்டா பாருங்கள் அதுபோல் இந்த குடமை எனக்கு தேவை இல்லைன்ட்டா சாட்டிஸ்ஃபைடு எனக்கு மனுஷனுக்கு தேவை திருப்தி சில என்ன சாப்பிட்டாலும் திருப்தி ஆகாது எவ்வளோ கொடுத்தினாலும் திருப்தி ஆகாது ஆண்டவர் என்ன சொல் தெரியுமா நீடித்த நாட்களாக நான் உன்னை திருப்தி ஆக்குவேன் ஐ சாட்டிஸ்ஃபை வித் லாங் லைஃப் நீடித்த நாட்களாக நான் உன்னை திருப்தி ஆக்குவேன் ஆர் இஸ் சாட்டிஸ்ஃபைட் திஸ் மார்னிங் இந்த காலவில் நீ திருப்தியாக இருக்கிறியா போதும் என்கிற மனதினுடைய கூடிய தேவ பக்தியை மிகுந்த ஆதாயம் அல்ல அவற்றால் குறை சொல்லிக்கொண்டு முறுமுறுத்து கொண்டு இருக்கிறியா எதுக்கு தான் கோயிலுக்கு போடணும் எதுக்கு தான் காணிக்க கொடுக்கணும் நான் கண்டதெல்லாம் துன்பம் தான் வடித்ததெல்லாம் கண்ணீர் தான் அப்படியா இல்லை உன் துக்கத்தை சந்தோஷமாக மாற்ற ஒரு தேவன் இருக்கிறது உடைய தாகத்தை தீர்க்கும் ஒரு ஜீவ தண்ணீர் பாய்ந்து கொண்டே இருக்கிறது அதுதான் பரிசுத்த ஆவியானவர் இஃப் ஏ ரிசீவ் த ஹோலி ஸ்பிரிட் யூ பி சாட்டிஸ்ஃபைட் இன் எவ்ரி ஏரியா ஆஃப் யுவர் லைஃப் இன்றைக்கு பரிசுத்த ஆவியை மட்டும் நீ பெற்றுக்கொண்டா என்றால் உன் வாழ்க்கை முழுவதிலும் நீ வந்து திருப்தியாக தான் இருப்பாய் எனக்கு எந்த ஆசையுமே இல்லைங்க உண்மையில் இந்த பாம்பையில் போய் என்ன வாங்கலாமா எங்கே போய் சாப்பிடலாமா எந்த ஆசையும் கிடையாது ஐம் சாட்டிஸ்ஃபைட் பெரிய பெரிய பட்டணத்துக்கெல்லாம் போயிருங்க உலக அற்புதம்லாம் இருக்கிற இடத்துக்கு ஊருக்கு போயிருங்க ஒரு மாதம் ஆஃப்ரிக்காவில் தங்கியிருப்பாங்க ஒரு நாள் ஷாப்பிங் போக மாட்டேன் சைட் சீங் போக மாட்டேன் ஏன் எனக்கு காதை சிலை என்னை திருப்தியாக்குற ஒரு கத்தர் இருக்கிறார் அவருடைய ஜீவ தண்ணீர் ஆவியானவர் என்னை திருப்திப்படுத்துகிறவர் இதுதான் உங்களுக்கு காதை சிதா உங்கள் பராக்கா இதுதான் உங்களுடைய எரிசலேம் இதுதான் உங்களுடைய மிஸ்பா இங்கே வரும் பொழுது நீங்கள் திருப்தியாகுவீர்கள் ஏதோ ஒரு ஏரியாவில் நீங்கள் மா முறுமுறுத்துட்டே இருக்கீங்களா ஆர் யூ நாட் சாட்டிஸ்ஃபைடு நீங்கள் ரொம்ப கலகம் பண்ணுறவங்களா இருக்கிறீங்களா கடவுள் என்ன பார்த்து ஓயாம சண்டை அவங்க பாரு அடுத்த வீட்டுக்காரி பாரு சம்பளம் கிம்பளம் கொண்டு வராரு நீ கொண்டு சம்பளம் எனக்கு பத்தலை இல்லை அஞ்சப்போ ரெண்டு மீன் ஐயாயிரம் பேர் கொடுத்தவர் கச்சாடி தனியை கண்ணிரசமாக்க என்ன தேவன் கூட தான் இருக்கிறார் அன்று செய்தை இன்று செய்வார் இன்று செய்தை என்றும் செய்வார் இந்த தேவன் என்றென்ற சதா காலங்கள் நம்முடைய தேவன் ஆறு லட்சம் மக்களை அவர் உடுத்து வைத்தார் ஆறு லட்சம் மக்களுக்கு சாப்பாடு கொடுத்தார் தண்ணி கொடுத்தாருனா நம்ம கொடுப்பாரா கொடுக்க மாட்டாரா அதே தேவன் நாட் ஏ நியூ காட் இஸ் அ சேம் காட் இஸ் ஏர் ஐ சேஞ்ச் நாட் நான் மாறாத ஒரு தேவன் சொன்ன ஆண்டவன் நம்ம கூட இருக்கிறார் ஆல லோயா ஆல லோயா காதேசிலே வாருங்கள் ஜீப தண்ணீரை ஆவியானவரை பெற்றுக்கொள்ளுங்கள் கண்கால் அளவு போதாது முழங்கால் அளவு போதாது இடுப்பில் போதாது கண்கால் அளவு யார் தெரியுமா கால் நினச்சிட்டு போகிற கிறிஸ்தவங்க சண்டே கிறிஸ்டியன் கிறிஸ்துமஸ் கிறிஸ்டியன் நியூ இயர் கிறிஸ்டியன் ஈஸ்டர் கிறிஸ்டியன் 
வெட்டிங் கிறிஸ்டின் ஃபியூனரல் கிறிஸ்டின் அவங்க தான் கண்ணுக்கால் அளவு முழங்கால் அளவு யார் தெரியுமா கஷ்டம் வந்தால் மூண்டி போடுவாங்க அவங்க தான் முழங்கால் அளவு இடுப்பளவு யார் தெரியுமா எல்லா வேலையும் செய்வாங்க பிரசங்கம் கேட்க மாட்டாங்க அவங்க தான் இடுப்பளவு நீ கணுக்கால் அளவும் கிடையாது முழங்கால் அளவும் கிடையாது இடுப்பளவும் கிடையாது நீச்சல் அளவு நீச்சல் அளவு கணுக்காலையும் முழங்காலையும் இடுப்பில் இருக்கும்போது நம்ம தான் தண்ணியை கண்ட்ரோல் பண்ணோம் ஏன் நம்ம கால் மண்ணோட ஒட்டி இருக்குது ஆனால் என்னைக்கு கால் மண்ணிலேருந்து மேலே போய் தண்ணிக்குள்ளே போறியோ தண்ணி ஒன்று கண்ட்ரோல் பண்ணும் ஆர் யூ கண்ட்ரோல் இந்த ஹோலி ஸ்பிரிட் ஆர் கண் ஹோலி ஸ்பிரிட் இஸ் கண்ட்ரோலிங்கோ நீ பர்சுத்தாவியானவர் நீ கண்ட்ரோல் பண்ணுறியா அல்ல விட்டு ஆவியானவர் ஒன்று கண்ட்ரோல் பண்ணுறாரோ ரெண்டு விதமான கிறிஸ்தவ வாழ்க்கை இருக்குது அப்பா நான் வெளியே போகிறேன் மழை பெய்யக்கூடாது இது ஆவியானவரை கண்ட்ரோல் பண்ணுறது அண்ட் வரே உன் சித்தம் போல் எனக்கு ஆகட்டும் அப்பா ஹாவ் தை ஓனு இல்லை தோட பாடுறேன் அந்த கை அண்டு வரே நான் களிமண்ணா பொய்யவன் கையில் களிமண்ணை போல் உன் கையில் இருக்கிறேன் உன்னுடைய சித்தத்தின்படி நிறைய நடத்தும் சாட்டிஸ்ஃபைடு சாட்டிஸ்ஃபைடு ஆரே சாட்டிஸ்ஃபைடு திருப்தியாக இருக்கீங்களா நான் திருப்தியாக இருக்கிறேன் எனக்கு கத்தர் கொடுத்த கணவன் மனைவி என் பிள்ளைங்க என் வீடு என் ஊர் என் உறவு என் வேலை நான் திருப்தியாக இருக்கேன்னு சொல்ல மட்டும் கையெழுத்து அழலியாக சொல்லுங்கள் திருப்தி ஆகலைன்னு அர்த்தம் என்னென்னா காதேஸில் அந்த தண்ணியை நீ குடிக்கலைன்னு அர்த்தம் தாகம் வராத தண்ணீரை நீ குடிக்கலைன்னு அர்த்தம் அந்த தாகம் வராத தண்ணியை நீ குடிச்சிட்டேன்னா அவ்வளோதான் இனிமேல் தாகமே வராது அந்த பொண்ணு கண குரத்தை விட்டுட்டா பாருங்க குடத்தை விட்டுட்டா ஏன் இந்த தண்ணி எனக்கு தேவையில்லை இன்னொரு தண்ணி கிடச்சிட்டு உடனே ஊருக்குள்ளே போகிறா ஊரே கூட்டிகிட்டு வரா என்ன சொல்கிறீங்க நீங்கள் இப்போ தான் பாவி அஞ்சு புஷன் ஆறு புஷன் வளர்ந்துருக்கான் அந்த பாவி ஊரே கொண்டு வந்தான்னா உன்ன மாதிரி உள்ள உத்தமி ஒரு அத்தமாக கொண்டு வரும் போது முடியாதா முடியுமா முடியாதா ஊரே கொண்டு வரா அவள் போய் பிரசங்கம் பண்ணல அவள் பிரசங்கம் பண்ண தெரியா இப்போ தான் ரசிக்கப்பட்டிருக்கா ஆனால் அவன் செஞ்சது தெரியுமா ரெண்டு வார்த்தை பிரசங்கம் வந்து பாருங்கள் எல்லாரும் சொல்லுங்க பார்க்கலாம் இந்த பிரசங்கம் பண்ண முடியுமா முடியாதா இதே தான் பிரசங்கம் வந்து பாருங்கள் நான் செய்ததெல்லாம் ஒருவர் சொன்னார் அவளுடைய சாட்சி நிமித்தம் ஊரே வந்திருக்குங்க உன் சாட்சி நிமித்தம் தராவியே கத்தடைய ஆலயத்துக்குள்ளே வரணும் காதேசுக்குள்ளே வரணும் அப்படி உன் வாழ்க்கை இருக்கணும் அதுக்கான ஆண்டவரை ஸ்தோத்திருக்கிறேன் அடுத்தபடி எஸ்தர் நாலு பதினாறில் பார்க்குறோம் சூசானிலே கூடினார்கள் ஒரு பெரிய பிரச்சனை வந்து தேவ ஜனத்துக்கு இப்போ இந்தியா மாதிரி ஒரு பெரிய பிரச்சனை ஒரு துஷ்ட ஆமார் இஸ்ரேல் மக்களை அழிக்கணும்னு சொல்லிட்டு அவன் திட்டம் பண்ணுறான் ராஜாட்டு மோதிரம் வாங்கி முத்திரமே முத்திரையை வச்சுட்டான் சட்டமே உண்டாக்கிட்டான் ஒருத்தன் கிறிஸ்டினாக கூட அந்த காலத்தில் ஒரு சட்டம் இருந்திருக்கு ஆன்டி கன்வர்ஷனில் இருந்திருக்கு அப்பொழுதுதான் மேதக்காய் எஸ்தரை பார்த்து சொல்கிறான் இந்த காலத்தில் நீ மௌனமாக இருந்தா ரட்சிப்பு எங்கே இருந்தால் வரும் ஆனால் உனக்கு உன் தகப்பன் வீட்டுக்கும் பங்கு இல்லாமல் போயிடும் நீ கட்டாயம் ராஜாவிட்ட போனால் தான் முடியும்னு பிரியமானக்க தெரிய பிள்ளையா இது கண்டிப்பாக மிருதக்காயினுடைய அழைப்பு நான் ஒரு மிருதக்காயின்னு வச்சுங்க நீங்களாம் எஸ்தர்னு வச்சுக்கோங்க ஒரு அழைப்பு வருது என்ன தெரியுமா இந்த ஜனத்துக்காக தேவ சமூகத்தில் நீ போனால் தான் முடியும் ஆனால் அப்படி போகிறதுக்கு ஆபத்து இருக்குது ராஜா செங்கோல் நீட்டாட்டா இவ்வளோ கழுத்தை வெட்டிடுவாங்க ஆனால் ஒரு தீர்மானம் எடுத்து சொல்கிறா தெரியுமா ஆ செத்தாலும் சாகிறேன் டெஸ்பரேட் ஃபார் த சால்வேஷன் ஆஃப் பீப்புள் ஜனங்களுடைய ரட்சிப்புக்காக அவருடைய உள்ளத்தில் இருந்த பாரத்தை நம்ம பார்க்குறோம் இந்த பாரம் நமக்கு இருக்கா இல்லையா நான் மட்டும் இந்த சந்தோஷத்தை அனுபவித்த போதாது நான் பெற்ற இன்ப இந்த வையகம் பெறணும் என்கிற ஒரு நம்பிக்கையை விசுவாசம் வைராக்கியம் இருந்தானா நீங்கள் சும்மா இருக்க மாட்டீங்க அவ சொன்னாக்கா பராக்கா சூசானிலே கூடுங்கள் உபவாசத்தை அறிவியுங்கள் நான் ராஜாவிடத்தில் நான் போகிறேன் சூசானிலே கூடுவோம் ஜனத்துக்காக நம் கண்ணீர் வடிப்போ ராஜ சமூகத்தில் போகலாம் அப்போ ராஜா செங்கோலை நீட்டிட்டு சொல்கிறாரு எஸ்த ராஜாத்தையே உனக்கு நான் என்ன செய்யணும் ராஜத்தில் பாதி நான் உனக்கு தர்றேன் ஆனால் ராஜா தி ராஜா சொன்னார் என்னட்ட இந்த ராஜ்யத்தையே உனக்கு தர்றேன் அவன் பாதி தான் சொல்கிறான் ஆனால் ஆண்டோ சொன்னார் ராஜ்யத்தையே உனக்கு தருகிறேன் பயப்படாத சிறு மந்தே ராஜ்யத்தையே உனக்கு தர்றேன் இந்தியாவின் வருங்காலத்தை நிர்ணயிப்பது யார் எந்த அரசியல் தலைவன் கிடையாது எந்த பார்லிமெண்ட் பில்டிங்லையும் கிடையாது சேர்ச் பில்டிங்கில் தான் நடக்கும் கத்தடி ஊழியக்காரங்க நிர்ணயிப்பாங்க வசனம் கேட்குறீங்களா ஆமாம் என் நாமம் தெரிக்கப்பட்ட ஜனங்கள் தங்களை தங்களை தாழ்த்தினால் பொல்லாத வழியை விட்டு திரும்பினாலும் என் முகத்தை தேடினால் பரலோகத்திலிருந்து நான் கேட்டு தேசத்தை நான் குணமாக்குவேன் அல் ஹீல் திஸ் லேண்ட் 
I'll hear from heaven and heal the land. Healing of the land is in your hand. Future of India is in your hand. Ni mutti poda na saata na katti poda mudiyo. Ni the boomi la katto the katta patter kum katta vul pa katta vul ka patter kum. Varangal sus ani le. Janat ka ga kani rote ka taru. Aman ka ila. Modern kurta raja. Yallare kollo kollo duga onu ke power rende de. Adhe modern yester ka ila vandu na. Yallare rachi kira power vulu vandu de. Alle solnga pagala. Ore modern or rende ber ka ila. வரப்போகுது இப்போ எஸ்சர் கையில் வரப்போகுது எஸ்சர் கையில் வரப்போகுது அடித்தா முத்திரைங்க நூற்றி இருபத்தி ஏழு தேசத்தில் ரட்சிப்பை கொடுக்குறதுக்கு நூற்றி இருபத்தி ஏழு தேசத்துக்கு இன்டர்நெட்டு இமெயில் ஒன்றுமே இல்லாத காலத்தில் வாட்ஸ்அப் ட்விட்டர் இல்லாத காலத்தில் அவள் செய்தி அனுப்புனான்னா உங்கள் கையில் வச்சுருக்க வாட்ஸ்அப்பில் எத்தனை பேருக்கு செய்தி அனுப்ப முடியும் எனக்கு வாட்ஸ்அப் செஞ்சதில் முந்நூறு பேர் இருக்காங்க டெய்லி ஒரு வசனம் அனுப்புறது தான் ஒரு செய்தி அனுப்புறது தான் அப்படி சேர்ச்சு வச்சுருக்கேன் வாட்ஸ்அப் சேர்ச்சு அவங்க என்ன கேள்வி கேட்பாங்க பல் கொடுப்பேன் ஜோம் பண்ண சொல்லுவாங்க நான் ஜோம் பண்ணுவேன் இன்டர்நேஷ்னலி லண்டன் அமெரிக்கா ஆப்ரிக்கா எல்லோருமே வந்துடும் எதுக்கு நான் சொல்கிறேன் தெரியுமா த பாஸ்டஸ் நியூஸ் கேரியர் எலக்ட்ரானிக் கேட்சஸ் ஆர் இன் யூர் ஹேண்ட் அஞ்சு நிமிஷத்தில் ஒரு லட்சம் பேர் சென்னையில் ஒரு பாஸ்டர் வந்து ஒரு லட்சம் வச்சுருக்கார் நம்பர் எல்லாத்தையும் வாங்கி வச்சுக்கிட்டார் காலையில் நாலு மணிக்கு ஒரு வசனம் அடிச்சிருவார் ஒரு லட்சம் பேருக்கு இப்போ நாங்களும் அவர் பின்னால் போயிட்டுருக்கோம் எங்கள் மீட்டிங்கை கொஞ்சம் சொல்லிடுங்க எங்கள் மீட்டிங்கை கொஞ்சம் அன் அனௌன்ஸ் பண்ணிடுங்க எல்லாம் கூடும் என்றால் என் தேவனால் கூடும் நூற்றி இருபது தேச இருபத்தி ஏழு தேசத்தில் அதில் இந்தியாவும் இருக்குது பாருங்கள் இந்தியாவுக்கு அவன் செய்தி அனுப்பியிருக்கா பிரியமான கத்தடி பிள்ளை சூசானில் கூடுன பவர் வரும் அதில் லோயா புரட்சிகரமான மாறுதல் வரும் நம்ம நிமித்தமாக புரட்சிகரமான மாறுதல் வரும் சட்டங்கள் மாற்றப்படும் எஸ்டர் வச்ச முத்திரையினால சட்டமே மாறுச்சு எங்கெல்லாம் சாவின் இருந்ததோ அங்கெல்லாம் வாழ்வுன் இருந்தது உங்களால் முடியுமா முடியாதா முடியுமா முடியாதா முடியும் பிரியமான கத்தடைய பிள்ளைகளை சூசானிலே கூடுவோம் வாருங்கள் அங்கு உபவாசத்தோடு நம்ம ஜபிப்போம் தேசத்தின் சட்டத்தை நம்ம மாற்றுவோம் தேசத்தில் நூற்றி இருபத்தி ஏழு தேசத்திற்கு அன்றைக்கு ரட்சிப்பின் செய்தி போனது போல இந்தியாவிலிருந்து உலகத்தின் பல பகுதிக்கும் செய்தி செல்ல வேண்டும் கூடுவோம் சூசானிலே இதயத்தை கிழித்து தேவ சமூகத்திலே வாருங்கள் கண்மலையை பார்த்து பேசுங்கள் அங்கிருந்து தண்ணீர் புறப்பட்டு வரும் நீங்கள் குடிக்கும் பொழுது தாக மடைவீர்கள் உங்களுக்கு மட்டுமல்ல உங்கள் வீட்டில் இருக்க மிருகத்துக்கும் கூட தான் ரொம்ப சிரிப்பு சொல்லக்கூட நான் சொல்கிறேன் ஏன்னா ஒரு நாய் வச்சுருக்கேன் ஒரு குட்டி நாய் ரொம்ப வேடிக்கினா நான் மீட்டிங்கெல்லாம் போயிட்டு ராத்திரி ஒரு மணிக்கு வருவேன் மயான அமைதி எல்லோரும் தூங்குவாங்க எல்லா ஸ்டாஃப் எல்லோரும் தூங்குவாங்க வாட்ச்மேன் கூட தூங்கி தான் இருப்பான் ஆனால் இந்த நாய் ஒரு கிலோமீட்டர் தள்ளி எனக்காக காத்துட்ருக்கோம் என் கார் முன்னால் ஓடும் டெய்லி நான் எங்கள் மீட்டிங் வந்தால் அது ஒரு கிலோமீட்டர் தள்ளி அந்த என்ட்ரன்ஸில் காத்துருக்கும் அது என் கார் முன்னாலே ஓடும் ஒரு நாள் வேணும் வேடிக்கைக்கு நான் வந்து எப்போதுமே வெளில வண்டியில் வருவேன் சரி நம்ம சிவப்பு வண்டி போகணும் ஒரு சிவப்பு வண்டியில் வந்தேன் அது சிவப்பு வண்டியை பார்த்துட்டு முதல் ஒரு வெள்ளை வண்டி போச்சு அது பின்னால் போகல அதான் ரெகுலர் என் வெஹிக்கிள் ஆனால் சிவப்பு வண்டியில் நான் இருக்கிறத பார்த்துட்டு என் முன்னால் ஓடுது ரொம்ப ஆச்சரியமாக இருக்கும் ரொம்ப ஆச்சரியமாக இருக்கும் வேதம் என்ன சொல்கிறது நீயும் உன் வீட்டில் உள்ள மிருகம் கூட குடிக்கும் குடிக்குமா குடிக்காதா குடிக்கும் நம்ம வீட்டில் உள்ள ரொம்ப எனக்கு வேடிக்கையாக இருக்கும் நான் சாப்பிட்டேன்னா அது சாப்பிடும் இப்போ நான் நாலு நாள் அங்கே இல்லைன்னா அது சாப்பிட்ருக்கே சாப்பிடும் என்ன கறி கொடுத்து கூட சாப்பிட்ருக்காது அதுதான் பெரிய பிரச்சனை வெறும் மோர் போட்டு சோறு கொடுப்பாங்க அதை விட்டுட்டு போயிடும் நான் வர வர காத்துருக்கோம் நான் என்ன சாப்பிட்றனோ அதே கொடுக்கணும் அது பெசஞ்சு கொடுக்கணும் அப்போ நல்லா சாப்பிட்ருவோம் கொஞ்சம் தான் நிறைய இல்லை நான் சாப்பிட்டு மீதி தான் எதுக்கு நான் சொல்கிறேன்னா வீட்டில் உள்ள நாய்க்கு கூட இவ்வளோ அறிவு கொடுக்காத அவள் கொடுத்துருக்காரு நான் அமெரிக்கா போனேன் ரொம்ப சிரிப்பார் ஒரு பாஸ்ட் வீட்டில் மணிக்கா மணிக்கா மணிக்கம்னு கூடும் இது என்னடா இப்படிப்பட்ட பைத்தியக்காரங்களாக இருக்காங்களே பணமேவா பணமேவான்னு கூப்பிட்றாங்கன்னு நான் கேட்டே போட்டேன் எதுக்கம்மா மணி கம்னு சொல்கிறீங்க இல்லைங்க எங்கள் வீட்டில் நாய்க்கு மணின்னு பேர் வச்சுருக்கோம் அந்த மணி கம்னு சொல்கிறதுனால பணம் வந்துக்கிட்டே இருக்குது இப்படி கூட நம்பிக்கை வச்சுருக்காங்க ஆம் பிரியமான கத்தடைய பிள்ளைகளே நீ வில் பி சாட்டிஸ்ஃபைட் சூசானில் வர்ற சமயத்தில் ஜனத்துக்காக நீ நிற்க முடியும் தைரியமாக நிற்க முடியும் அதை ஆனவ பொண்ணுன்னு கிடையாது 
அன்றைக்கி என் மேதக்காகிய சொன்ன ஒரு குரலை கேட்டு ஒரு எஸ்தர் நின்னுதுன்னா நூற்றி இருபத்தி ஏழு தேசத்துக்கு ரட்சிப்பு வரும்னா பாம்பைக்கு வருமா வராதா வருமா வராதா எப்பொழுது வரும் காதேசிலே உபவாசத்தோடு வரும் சூசானிலே உபவாசத்தோடு வர வேண்டும் கண்ணீரை வடிக்க வேண்டும் தேசத்திற்காய் கதற வேண்டும் ஒரு மாறுதல் வரத்தான் வேண்டும் நம் நாட்டில் மாறுதல் வரத்தான் செய்ய அஞ்சு ஸ்டேட்டுக்காக கண்ணீர் வடித்தாங்க அஞ்சு ஸ்டேட்டில் கத்தர் வந்து இறங்கினார் அற்புதம் நடந்தது இன்னும் நடக்கும் பிரியமான கத்தருடைய பிள்ளைகள் எனக்கு யார் ஆண்டா அதை பற்றி எனக்கு அவளை கிடையாது எங்கள் தேசம் ரட்சிக்கப்படத்தக்கதாக தேவ ஜனத்துக்கு ரட்சிப்பை கொடுக்கத்தக்கதாக ஒரு செய்தி அனுப்புறதுக்கு சுதந்திரம் எஸ்தர் கையில் மோதிரம் வந்த மாதிரி நம்ம கையில் மோதிரம் வரணும் அவ்வளோதான் ஆண்டோ சொன்னார் மோதிரம் இல்லைம்மா ஒன்றையே மோதிரமாக மாற்றுறேன் எஸ்தருக்கு மோதிரம் தான் போட்டேன் ஒன்று நான் மோதிரமாகவே மாட்டுறேன் உன்னை முத்திரை மோதிரமாக நான் மாற்றிக்கிறேன் நீ வச்சது தான் சட்டம்னு சொன்னார் ஆண்டோ வரப்போகிற காலத்தில் நீ வைக்கிறது தான் சட்டம் மரமாக மாறுறதா எப்பொழுது நீங்கள் சூசானிலே கூடும் பொழுது வாருங்கள் அழகியோடும் கண்ணீரோடும் உபாசத்தோடு நீங்கள் வாருங்கள் கத்தருடைய சன்னிதானத்திலே வாருங்கள் இதயத்தை கிழித்து கதருங்கள் உபாசத்தோடு வாருங்கள் பெரியோரைய வாருங்கள் சிறியோரைய வாருங்கள் பெண்களே வாருங்கள் பிள்ளைகளே வாருங்கள் பால் உண்கிற குழந்தையை வாருங்கள் மனவாழ்ந்த மனவாட்டியின் வரட்டும் ஆசாரியில் மண்டபத்திலே அழுது சிவிக்கட்டும் கத்தர் வயிறாக்கியம் கொள்ளுவார் தேசமே பயப்படாது மகிழ்ந்து கழிகூறு கத்தர் பெரிய காரியம் செய்வார் மிஸ்பாவிலே கூடினார்கள் பாவத்தை அறிக்கை இட்டார்கள் பராக்காவிலே கூடினார்கள் பெரிய மன மிகுந்த ஐஸ்வர்யத்தை கொள்ளையிட்டார்கள் காதேசிலே கூடினார்கள் திருப்தி அடைந்தார்கள் எரிசலேமிலே கூடினார்கள் சமாதானத்தை பெற்றுக்கொண்டார்கள் மட்டுமல்ல இங்கே சூசானிலே கூடினார்கள் புரட்சிகரமான மாற்றத்தை கொண்டு வந்தார்கள் ஒரு அல்ல சொல்லுங்க பார்க்கலாம் என் புரட்சிகரமான மாற்றத்தை கொண்டு வந்தார் சட்டத்தையும் மாற்றி அமைத்தார்கள் முத்திரையிட்ட சட்டத்தை வைப்பதற்கு அதிகாரம் இவள் கையில் கிடைத்திருக்கிறது நீங்கள் சொன்னால் அது எஸ்தருக்கு தானே எனக்கு இல்லையேன் அதை விட பெரிய வாது இதோ நான் சாத்தனுடைய சகல அதிகாரத்திற்கும் மேலே அதிகாரத்தை நான் உனக்கு கொடுக்குறேன் சர்ப்பங்களை எடுப்பீர்கள் தேள்களை மிதிப்பீர்கள் யாதசரை குணமாக்குகிறோம் பிசாசை துரத்து வியாதிகள் சாதுக்கு தான் யாதன் உங்களை சேதப்படுத்தாது சகல அதிகாரம் உன் கையில் கொடுத்துருக்கேன் சொல்லுங்கள் அதிகாரம் என் கையிலே சாத்தான் மேற்கொள்ள மாட்டான் நான் சாத்தானே மேற்கொள்ளுவேன் சாத்தானே ஏசுவின் ரத்தம் உனக்கு எதிராக வருகிறது ஆட்டுக்குட்டின் ரத்தத்தினாலும் சாட்சியின் வசனத்தினாலும் அவனை ஜெயிப்போம் வி ஆர் ஓவர் கம்மர்ஸ் நாங்கள் மேற்கொள்கிறவர்கள் நாங்கள் செயின் கொள்கிறவர்கள் செயின் கொள்கிறவர்களுக்கு மறைவான மன்னாவை புசி கொடுப்பேன் செயின் கொள்கிற நேத்தியிலே நாம் எழுதப்படும் செயின் கொள்கிறவர்கள் ஜீவ ரிஷத்து கனியை புசிப்பார்கள் செயின் கொள்கிற ஆலயத்திலே தூணா இருப்பார்கள் செயின் கொள்கிற அவரோடு கூட ஆளுகை செய்வார்கள் அவரோடு பாடுகளை சகித்தோமானால் அவரோடு ஆளுகையும் செய்வோம் அவர் அறிக்கையிட்டால் அவர் நம்மை அறிக்கையிடுவார் அவரை மறுதளித்தார் அவர் நம்மை மறுதளிப்பார் இதுதான் கூடி வருதல் சபை கூடி வருதல் இது ஒரு மராக்கா இது ஒரு காதேஸ் இது ஒரு மிஸ்பாக் இது ஒரு சூசான் இது ஒரு எரிசலையம் வாருங்கள் சபை வா சித்த நீ ஆயத்தப்படு கத்த சீக்கிரமாய் வருகிறார் எதற்காக வருகிறார் சபை எடுத்துக்கொள்வதற்காக ஆண்டோ சொல்கிறார் நான் என் சபையை நான் கட்டுகிறேன் பாதாளத்தின் வாசல்கள் அதை மேற்கொள்வதில்லை கண்களை மூடுவோம் கண்களை மூடுவோம் ஒரு நிமிஷம் ஆராய்ந்து பாருங்கள் இப்பொழுது மிஸ்பாவிலே வந்திருக்கிறீர்கள் இங்கே சத்ருவை மேற்கொள்ளுவீர்கள் இங்கே சத்ருவை நீங்கள் மேற்கொள்ளுவீர்கள் ஆண்டவரே நம்ம சமூகத்தில் வந்து நான் அறி கேடுகிறேன் என் தேசத்திற்கு நீர் வைராக்கியம் கொள்ளும்படியாய் தேசமே பயப்படாதே மகிழ்ந்து கலிகூறு கத்தர் பெரிய காரம் செய்ய வேண்டும் என்றால் நீங்கள் மிஸ்பாவிலே வர வேண்டும் துரத்தி வருகிற லாபான் உங்களை மேற்கொள்ள முடியாது நீங்கள் லாபானை மேற்கொள்வீர்கள் வர்றாக்கவில்லை கூடுங்கள் வேலை செய்யாத ஆசீர்வாதத்தையும் யுத்தம் பண்ணாத விஜயத்தையும் பெற்றுக்கொள்ளுங்கள் நாலாம் நாளிலே வர்றாக்கவில்லை கூடினார்கள் அவருடைய செல்வம் மிகுதியாக இருந்தது கொள்ளை அடித்தவனை கொள்ளை அடித்தார்கள் காதேசிலே கூடுங்கள் தாகம் தீர்க்கப்படும் ஜீவ தண்ணீர் ஊற்றப்படும் சூசானிலே கூடுங்கள் ஜனத்திற்காக திறப்பிலே நெல்லுங்கள் எரிசலைமிலே கூடுங்கள் உங்கள் அலங்கத்திலே சுகம் உண்டாகட்டும் கத்தர் சீக்கிரமாய் வருகிறார் உங்களை ஒப்புக்கொடுங்கள்
எவர்களும் இருப்போமா அப்பாவும் சன்னதியில் மகிழ்ந்து களி கூறுவே சப்பாவும் சன்னதியில் அக மகிழ்ந்து களி கூறுவே எப்போது உண்மை காண்பே நான் எப்போது உண்மை காண்பே ஈங்குதையா என் இதயம் ஈங்குதையா தீர்க்காதிருந்தால்தான் our art is clear and the heart doesn't say you are a sinner then the lord grants whatever you ask them and samuel arike panna vaithadu mathramalla or kaaryam senja oru vaidha aattu kotiya bali seluthana oru vaidha aattu koti kutramatta aattu koti solunga innikku neenga ungala arpanikkum bodhu ungal paavangala arike panna bodhu ungalukku avaru aattu koti adikapadukkar so along with your confession the sinless lamb of god jesus is slain for you adha unga mannippu kadayalam unga paav mannippu kadayalam neenga arikka panna mudiyad arikka pandrathu janangal ana aasarin bali seluthukiran kathar paavathai mannithar pelisthirume idivada seidar idu varaikku adime peduthu veithirundha pelisthirgal நாற்பது வருஷம் அடிமைத்தனத்தில் வைத்திருந்தாங்க ஆனால் கத்தர விடுவித்தார் அலலையா கண்ட யாரும் கண்ண திறக்காதங்க கத்தர் உங்களோடு பேச இருக்கிறார் இந்த காலில் வரும்பொழுது ஏன் இருதே என்ன குற்ற குத்திக்கிட்டே இருக்குது தமிழை சொல்லுவாங்க குற்றமுற்ற குற்றம் உள்ள நெஞ்சு குறுகுறுத்துட்டே இருக்குது ஆனால் அந்த குற்ற மனசாட்சி என்னை விட்டு நீங்கணும் நியாயதிபதிகள் பதினொன்றாம் அதிகாரம் பதினொன்றாம் வருஷத்தில் ஜட்ஜஸ் லெவன் லெவனில் எப்தா மிஸ்பாவில் வந்தான் கத்துடைய சன்னதியில் 
தன் காரியத்தை எல்லாம் சொல்லிவிட்டா அண்டவரே இதுவரைக்கும் நான் வீணான மனுஷ கூட சேர்ந்து அங்கெங்க சுத்தினப்பா வீணரான மனுஷங்க என் கூட கூடினாங்க என் வாழ்க்கையை வீணா கழிச்சுட்டேன் ஆனால் இன்றைக்கு நான் மிஸ் பாலத்தை கடந்து சன்னதியில் வருகிறேன் உங்கள் காரியத்தை சொல்லுவீங்களா உங்கள் காரியத்தை வேறு யார்கிட்டையும் சொல்லண்ணா இப்போ கத்தரை சன்னதியில் நிற்கிறீங்க கண்களை மூடுங்க இன்றைக்கு அண்டு வரே ஏன் இறுதியத்தில் குற்றங்களை அறிக்கை எடுக்கிறேன் எனக்காக அடிக்கப்பட்ட ஆட்டுக்குட்டியாக இயேசுவை நோக்கி பார்க்குறேன் ஒரு சுற்று ரத்தம் என் பாவங்களை கல்வி சுத்தமாகட்டும் அப்படி சொல்கிறவங்க மாத்திரம் ஒரே ஒரு வினாடி ஜஸ்ட் எ செகண்ட் உங்கள் கையை ஓய்திருக்கில் போட்டுருங்க கத்தவங்களை பார்க்கட்டும் ஓகே ப்ளீஸ் புடான் கத்தர் உங்களை எல்லா இடத்துல பேசியிருக்கிறார் கத்தர் காட் ஸ்பீக் ஒன்றியோ ஒன்றியவான் ஒன்று ஒன்பது சொல்லுகிறது ஃபர்ஸ்ட் ஜான் ஒன் நைன் நம்முடைய பாவங்களை நாம் அறிக்கையிட்டார் பாவங்களை நமக்கு மன்னித்து எல்லா அநியாயங்களை நீக்கி நம்மை சுத்திகரிப்பதற்கு அவர் உண்மையும் நீதி முழுவதாக இருக்கிறார் காட் இஸ் சோ ஃபெய்ட்ஃபுல் அண்ட் ரைட்டியஸ் டு ஃபர் கிவ் ஆல் யுவர் சின்ஸ் ஆல் யுவர் டிரான்ஸ்கிரிஷன்ஸ் நீங்கள் இதுவரைக்கும் செஞ்ச எல்லா அநியாயத்தை அவர் மன்னிச்சிருவாராம் எல்லா பாவங்களை மன்னிச்சிருவாராம் ஏன்னா அவர் உண்மை உள்ளவர் பாவத்தை அறிக்க பண்ணுனா இறக்கத்தை பெறுவேன் என்று சொல்லிட்டார் அல்லவா என்னை கத்தவங்களை பாவங்களை மன்னிக்கிறார் அமேன் துதிக்கிறோம் ஆண்டு வரே சோதரிக்கிறோம் சோதரிக்கிறோம் அலலு குற்றங்கள் இல்லையே என்று சொன்னா நம்மை தானே மாற்றி நலைந்திடுவோ குற்றங்கள் அனைத்தையும் தாழ்தேவன் குற்றத்தை மன்னித்து வாழ்வழிப்பா மன்னிப்பு 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 தேவா மன்னிப்பு மன்னிப்பு மனம்ிருக்கிறாங்க <laughs> சபையை கூட்டுங்க ஜனத்தை கூட்டுங்க சபையை பரிசுத்தப்படுத்துங்க இருக்கு சபையை பரிசுத்தப்படுத்துறதுக்காக முக்கிய சுத்திரப்பா இன்னைக்கு யாரெல்லாம் கைகளை உயர்த்த அர்ப்பணித்தாங்களோ ஒரு விஷயம் கூட கத்திர மனம் இறங்க வீராக அவனை இதுவரைக்கும் சில எல்லா தவறுகளை பாவங்களை மன்னிப்பீராக தக்கப்பட இன்றைக்கு சுத்த இருதயத்தை என்னிலே சிருஷ்டியும் நிலைவரமான ஆவியின் உள்ளத்திலே புதுப்பியும் என்று தாவரி சொன்னதோ போல இன்னைக்கு ஒரு சுத்த இருதயத்தை சிருஷ்டிப்பீராக வேண்டாத இருதயத்தை திருக்கும் கேடும் உள்ள இருதயத்துக்கு அதை எடுத்து போட விடாங்க அன்றைக்கு சவுலுக்கு சொன்னீங்க நான் வேற இருதயத்துக்கு கொடுப்பேன் இன்றைக்கு அவனுடைய பழைய இருதயத்தெல்லாம் எடுத்து போட்டீங்க நன்றி செலுத்துகிறோம் ஆண்டவர ஒரு புதிய இருதயம் குற்றம் இல்லாத குற்றம் இல்லை என்று சொல்லுகிற ஒரு இருதயத்தை தந்த தேவுக்காக உங்களுக்கு ஸ்தோத்திரப்பா இந்த நிச்சயத்தோடு நம்முடைய பிள்ளைகள் எப்படி அந்த நிச்சயத்தோடு சாமியல் ஜெயம் பெற்றான் அந்த நிச்சயத்தோடு மிஸ்பாவில் எப்தா ஜெயம் பெற்ற நான் விட சத்துரு மேலே அப்படி ஜெயம் பெற்ற வாழக்கத்தை கிரும்பி தருவீராக தகப்பனே நன்றி செலுத்துகிறோம் இன்றைக்கு நாங்கள் பெராக்காவில் கூடி வந்திருக்கிறோம் கத்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் செலுத்தும்படியாக இதுவரைக்கும் ஆசிர்வாதங்களை இழந்து போகிற ஜனங்கள் அந்த யோசா படிச்ச நான் விட நீர் தந்த சுதந்திரத்திலிருந்து எங்களை துரத்து விட வருகிறாங்கப்பா நாங்கள் பெற்றிருக்கிறத இழக்க வைக்க சத்துரு வந்திருக்கிறானே ஆனால் இருக்கிறத எடுத்துட்டு போக வந்த சத்துருட்ட இருந்து நீர் இருக்கிறத பிடுங்கி கொடுத்த தேவன் ஆண்டு வர இந்த காலில் ஒருவேளை நான் இழந்துருவேனாலும் பயந்து வந்திருக்கிறாங்க சில பேர் இழந்து வந்திருக்கிறாங்கப்பா ஆனால் பெராக்காவில் வரும்பொழுது இழந்ததை மாத்திரமல்ல ஆண்டு வர சத்துருட்ட இருக்கிறதையும் பிடுங்கி கொடுத்த தேவன் ஆண்டு வர அப்படின்ற ஆசிரியர்களை கொள்ளை இழந்த சுகமா இழந்த நன்மையா இழந்த ஆசிர்வாதமா சந்தோஷமா எல்லாண்டைக்கு மறுபடியும் கிடைக்கும்படியாக ஜெபிக்கிறோம் சாத்தான் ஒன்றுதான் போடுங்கண்ணா 
ஆனால் அவன் இருந்த ரெண்டு மடங்கு பிடுங்கி நீங்கள் யோ யோபுக்கு கொடுத்து தேவன் ஆண்டு வர இன்றைக்கு அப்படி அவனுடைய பிள்ளைகள் கொள்ளை அடித்து ஆசிர்வாதத்தை பெற்றுக்கொண்டு கத்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் செலுத்த உதவி செய்வீராக பாமுக்கு ஸ்தோத்திரம் ஆண்டு வர ஸ்தோத்திரிக்கிறோம் நம்முடைய சமூகத்தில் ஒன்று கூடி வருகிறோம் ஆண்டு வர கத்த சபையை கூட்டு சொன்னி கேட்டு விசேஷமாக சூசானில் கூடும் பொழுது ஒரு கண்ணீரின் ஜபம் மூன்று நாள் கண்ணீரின் ஜபம் காரியம் மாறுதலாய் முடிய செய்ததப்பா இப்படி தான் இருக்கும் என்ற காரியங்களை எல்லாம் மாற்றிவிட்டீர் ஆண்டு வரை சட்டங்களை மாற்றிவிட்டீர் ஆண்டு வர எங்கள் தேசங்களை மாறுதலை கட்டளிட்டு கொண்டிருக்கிறீங்க நன்றி செலுத்துகிறோம் ஆண்டு வர இன்னும் தேசத்தில் தேவ ஜனங்களுக்காக சட்டங்கள் அணுகலும் ஆவதாக ஒரு மிசோராமில் நடந்தது போல கர்த்தர் ராளுகை செய்யும்படியாக ஒப்பு கொடுக்கிறோம் ஆண்டு வர கத்தர் பெரிய காலையில் செய்வார் இந்த காலையில் கூட சில பேர் எங்களுக்கு விரோதமாக கேஸ் இருக்கிறது கேஸு எங்களுக்கு விரோதமாய் வரும் என்று பயந்து கொண்டிருக்கிறோம்னு சொல்றாங்க அப்பா ஆனால் அன்றைக்கு ஏஸ்தரும் முரதிகாய் இணைந்து ஜெபித்தாங்க காரியம் மாறுதலாய் முடிந்தது நம்முடைய பிள்ளைக்கு எல்லாவற்றையும் காரியம் மாறுதலாய் முடியட்டும் ஆண்டவர தோல்வியின் இடத்துல ஜெயம் உண்டாகட்டும் ஆண்டவர ஆப்ரேஷன் நடக்கும் இடத்துல ஆப்ரேஷன் இல்லாமலே சுகம் உண்டாகுவதாக கத்தர் அற்புதத்தை செய்கிற தேவன் ஆண்டவர இந்த கால அப்படி என்னென்ன அற்புதம் என்னுடைய பிள்ளைகள் வாஞ்சிக்கிறாங்களோ இந்த காரியம் இப்படி மாறணும்னு எதிர்பார்க்கிறாங்கப்பா எல்லாவற்றையும் மாற்றுகிற தேவன் ஆண்டு வர சகலத்தையும் 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 பூமியின் ரூபத்தையும் நீ புதிதாக்குகிற கர்த்தர் ஆண்டு வர உமக்கு எங்களை புதிதாக்குவது எம்மாத்திரம் ஆண்டு வர அந்த சராசர பூமியும் கூட ஒரு நிமிஷத்தில் புதிதாய் ரினியூ பண்ணுற கர்த்தர் ஆண்டு வர ரினியூ பண்ணுவீராக ஒரு புதிய பலத்தை ரினியூ பண்ணி தருவீராக பிள்ளைகள் மகிழ்ச்சியோடு கொளுத்த கண்டை போல புறப்பட்டு செல்ல உதவி செய்யும் தொடர்ந்து வருக அடுத்த ஆராதனைக்கு ஆசிரியத்தை நடத்தி வீடாக இயேசுவின் நாமத்தில் ஜபிக்கிறோம் பின்னாவே அமேன் ஹலலுயா சந்தோஷம் ஹலலுயா ஹலலுயா இமேன் துதிக்கிறோம் மகிழ்ச்சியோடு துதிக்கிறேன் மனம் ஒரு நிமிஷம் ஒரு காணிக்கை எடுக்கணும் காணிக்கை செலுத்திட்டு காணிக்கையை ஜோம் பண்ணிட்டு அப்ப நம்ம கத்தருக்கு பாடலை பாடி கத்தை மையப்படுத்த போறோம் உடையவராகிய உன்னதமான தேவனுக்கு நேராக என் கைகளை உயர்த்துகிறேன் அப்பதான் வானத்தையும் பூமியும் உடையவர் அவனை ஆசிர்வதிச்சார் நான் அவனுக்கு மாபெரிய பலன் என்று சொல்லிட்டார் மிகப்பெரிய பரிசு உங்களுக்கு காத்திருக்கிறது நீ கத்தன் கைய உயிர்த்துங்க கத்தன் சோத்திரிப்போமா ஸ்தோத்திரிக்கிறோம் ஆண்டு வரே ஸ்தோத்திரிக்கிறப்பா ஸ்தோத்திரிக்கிறோம் 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 ஆண்டு வரே ஆபிரகம் ஆண்டு வரே தன்னிடத்தில் இருந்ததே கொள்ளையிட்டதெல்லாம் விட்டுட்டான்ப்பா ஆனால் அவன்கிட்ட இருந்ததை உங்களுக்கு கொடுத்தான் ஆண்டு வரே கத்தன் அவனுக்கு சொன்னீங்க நான் அவனுக்கு மகாபெரிய பலன் என்று சொல்லி நம்முடைய பிள்ளைகளுக்கு இந்த புதிய வருஷத்தில் இந்த புதிய மாதத்தில் கத்தர் மகாபெரிய பலனாக ரிவார்டாக கத்தர் கொடுத்து ஆசிரியப்பீராக ஊழியங்களே ஆசிரியதி மேசுபி நாமத்தில் ஜபிக்கிறோம் பின்னாவே அமேன் அமேன் அவங்க முன்னால் வாமா மகிழ்ச்சி ஒரு சிக்கிறேன் அவங்க முன்னால் வரும்பொழுதே ஒரு அறிவிப்பை சொல்கிறேன் சாலோம் ஏஜி சபையிலிருந்து ஒரு இரண்டு நாட்கள் விசேஷத்த கூட்டங்கள் இருக்கிறது அதுக்காக ஜெபிங்கள் சயன் பாந்திரா நிக்கோட மார்னிங் ஸ்டார் இங்கிலீஷ் ஸ்கூல் அந்த இடத்துல வந்து இருபத்தேழு இருபத்தெட்டு வருகிற ஞாயிறு திங்கள் மாலை ஏழு மணிக்கு நடக்கிறது வாங்க அந்த கூட்டங்களை கத்தர் ஆசிரியிக்கணும் அதுக்காக ஜெயிப்போம் கத்தர் ஆசிரியப்பாராக அம்மா மகிழ்ச்சியோடு துதிக்கிறேன் மன மகிழ்ந்து துதிக்கிறேன் மன்னவனே இசுராஜா எங்கள் மனது மாக இருந்த வாழ்வை அசமாக மாற்றினே ஆவியாக இருந்த என்னை பரிசுத்தமாய் மாற்றினே நாற்றமாக இருந்த வாழ்வை வாசமாக மாற்றினே ஆவியாக இருந்த என்னை பரிசுத்தமாய் மாற்றினே மனது போல 
கடைசி நாள் இன்றைக்கு சாயந்தரம் எல்லாரும் வந்துருங்க கரெக்டாக ஆறரை மணிக்கு கூட்டம் ஆரம்பிக்கும் உங்களுக்கு சரியாக ஒம்பது ஹாலுக்குள்ளே முடிஞ்சிடும் ஓகே ஸோ இன்றைக்கு கடைசி நாள் செய்தி எல்லாரும் வாங்க ரெண்டு நாள் உங்கள் வேலை நிமித்தம் வர முடியாமல் இருந்தீங்க ஸோ டுடே டோன்ட் மிஸ் இட் பகல வாச்சிருங்க டோன்ட் மிஸ் இட் இன்றைக்கி விட்டீங்க சொல்லுங்கள் இன்றைக்கி விட்டீங்க வேறு கிடைக்காது அது இல்லையா அது போல் வாலிப பிள்ளைகள் வாலிப பையன்களை தயவுசெய்து கவனிங்க அம்மாமாரும் கவனிங்க ஐயாமாரும் கவனிங்க சாயந்தரம் நாலுலேருந்து அஞ்சே கால் வரைக்கும் நமக்கு சண்டே ஸ்கூல் இருக்கிறது ஆனால் ஐந்தரை மணிலேருந்து ஆறரை மணி வரைக்கும் ஆறரைக்குள்ளே முடிச்சுருவாங்க அவர் பார்த்து அஞ்சு வருஷம் நேம் முடிச்சுருவாங்க ஏன்னா ஆறரை மணி கரெக்டாக கூட்ட ஆரம்பிக்கும் ஐந்தரை மணிக்கு ஆரம்பித்ததுன்னா ஆறு இருபத்தஞ்சு கொண்டு முடிஞ்சிடும் ஸோ நீங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு சொல்லி கொண்டு வாங்க நல்ல அருமையான ஒரு அம்மா வந்திருக்கிறாங்க அவங்க வாலிய நாளில் கத்தரை ஏற்றுக்கொண்டு இதுவரைக்கும் கத்தங்க சாட்சியாக இருக்கிறாங்க அவங்க சாட்சி வந்து கேளுங்க செய்தி கேளுங்கன்னு கூப்பிட்டு வாங்க உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸை அம்மா சொன்னது போல் கூட்டு வந்து விடுங்க ஆண்டு அதுக்கப்புறம் கத்தர் பார்த்துடுவார் அது இல்லையா என்னது சொல்லுங்கள் வந்து பாருங்கள் சொல்லுங்க சத்தமாக சொல்லுங்க ஸோ உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் சாயந்தரம் கூப்பிட்டு வாங்க சீக்கிரம் வந்துங்க அஞ்சு ரெண்டா அஞ்சு முக்கால் வரக்கூடாது ஃபைவ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ்க்கு வந்து நிற்கணும் நீங்கள் அப்படின்னா உங்களுக்கு அதனே அவங்க பேச முடியும் நீங்கள் வர்றது லேட்டாக வந்தீங்கன்னா பிறகு நான் மணியை பார்த்துட்டே இருப்பேன் ஐயோ ஆறையால் ஆகிட்டே முடிக்கணுமே முடிக்கணுமே நான் அதை அதை பார்த்துக்கிட்டு இருப்பேன் ஸோ நீங்கள் பிஃபோர் டைம் வாங்க ஃபைவ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ்க்கெலாம் வந்துடுங்க அஞ்சு காலத்துக்கு முடிஞ்சிடும் ஸோ நல்ல உங்களை கத்தர்கள் பலப்படுத்த கத்தர் கருப்பி செய்வார் ஹலோ இல்லையா ரெண்டு நாட்கள் நீங்களெல்லாம் கிளாஸஸ்ஸு டியூஷன்ஸு அப்பா அடிபட்டு வந்திருக்கிறீங்க ஸோ இன்றைக்கி ஃப்ரீ டே கத்தர் சமுதிரம் வந்துடுங்க ஸோ ஸ்பெஷல் யூத் கேம்ப் யூத் மீட்டிங் இன்றைக்கி ஃபைவ் தேர்ட்டி டு சிக்ஸ் தேர்ட்டி ஆறரை மணிக்கு நீங்கள் எல்லோரும் வந்துடுங்க ஸோ டுடே ஈவினிங் ஃபைவ் தேர்ட்டி ஃபோர் ஓ கிளாக் சண்டே ஸ்கூல் அண்ட் ஃபைவ் தேர்ட்டி ஸ்பெஷல் யூத் மீட்டிங் அண்ட் சிக்ஸ் தேர்ட்டி த ஃபைனல் டுடேஸ் ரிவாவல் மீட்டிங் எழுப்புதல் கொடுத்த கடைசி நாள் ஆமாம் சரி அல்பீனா கலாவதி ராஜன் ரஜினா ஜேம்ஸ் சாலமன் குமார் புஷ்பராஜ் சைமன் ஷேரன் ஃப்ளோரினா சஹாயா கேரோலின் அந்தோனி ராஜன் சர்லா மேரி ஜான்சன் ஜோசப் இவர்களை கத்து ராசுவைத்து வருஷத்தை நன்மையால் முடிசூட்டும் முடியாக நல்ல உற்சாகமாக கரங்களை தெரிவித்து நாம ஏற்படுத்துவோமே ஆமே நாம 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 பால்சன் ஷீலா மார்டின் நதியா ஆப்ரஹாம் லீலா இவருடைய திருமண ஆண்டை கத்து ராசுவைத்து எல்லா நன்மையினால் கத்த முடிசூட்டும் முடியாக கரங்களை தெரிவிக்க நாம ஏற்படுத்துவோம் நன்றி 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 ஒரு அறிவிப்பு வருகிற இருபத்தஞ்சு இருபத்தி ஆறு அதாவது வெள்ளி சனி இந்த இரண்டு நாட்கள் வெள்ளிக்கிழமை மாலை ஆறரை மணிக்கு அதே போல் சனிக்கிழமை காலை பத்து மணிக்கு நம்முடைய போர்லி கிளஸ் சபை இம்மானுவில் சபையில் வைத்து கன்வென்ஷனோடு நடக்கும் நான் உங்கள் நோட்டீஸ் எனக்கு தரல இந்த முறை அதனால் பிரசங்க யாருன்னு எனக்கு எனக்கு தெரியல 
கேட்டேன் அவங்களுக்கு ஞாபகம் இல்லை அப்படின்ட்டாங்க ஊழியக்காரர் அப்படி தான் இருக்காங்க அப்போ என்ன பண்ணேன் அதில் ஜெயிப்போம் கத்த காரியங்களை செய்வார் ஹலோ இல்லையா ஸோ எப்படியாவது சில ஆத்மாக்கள் அடிச்சாங்க நான் சொன்னேன் வெறும் மட்டன் போட்டு பிரயோஜனம் இல்லை கொஞ்சம் ஆத்மாக்கள் ஆதாயப்படணும் ஆத்மாக்கள் ஆதாயப்படணும் அதுக்கான கத்த காரியங்களை செய்யணும் ஸோ அந்த நம்முடைய போர்லி கன்வென்ஷன் கூட்டங்களுக்காக இந்த சாலம் ஏஜி சபையின் கூட்டங்களுக்காக வாங்க சிலரையாவது அக்கினிலிருந்து இழுத்து சொல்லுங்க அக்கினி நரக அக்கினிக்கு போகிற சிலரையாவது சொஞ்ச பேராவது இழுக்கப்படட்டும் அதுக்காக வாங்க கடத்து வைத்து அப்பா சோதரிப்போமா ஹலலோ ய ஹலலோ யப்பா சிலரைய லட்சியம் ஆண்டு பிற இந்த கன்வென்ஷன் கூட்டங்கள் மூலமாக சில லட்சக்கப்படக்க அனுகிரகம் செய்வீராக ஏமா நேமா 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 ஹலலோ ய ஹலலோ கைகளப்படுங்க இன்றைக்கு கத்தருக்கு ஒப்பு கொடுத்த நீங்கள் யாராவது ஞானஸ்தானம் பெறாமல் இருந்தால் நீங்கள் பேரில் கொடுத்தா உங்களுக்காக எல்லாம் ரெடியாக இருக்குது நீங்கள் பேர் கூட்டம் முடிந்த பிறகு நின்று நீங்கள் பேரை கொடுத்து சொல்லுங்க உங்களுக்கான ஞானஸ்தான காரியங்களாம் ஆயத்தப்படுவோம் ஏன்னால் அன்று முதல் சுவிசேஷமே பஸ் அப்போ சொல்ல என்ன சொன்னாங்க தெரியுமா அப்போ சொல்ல ரெண்டு முப்பத்தி எட்டு நீங்கள் மனம் திரும்பி சொல்லுங்க பாவ மன்னிப்புக்கு என்று ஞான்ஷான பெற்றுக்கொள்ளுங்கள் அப்பொழுது பர்சுதாவின் வரத்தை பெறுவீர்கள் உங்களுக்கு கிஃப்ட் வேணும் வரங்கள் வேணும் அப்படின்னா மனம் திரும்புறது மத நீங்கள் மனம் திரும்பிட்டீங்க பாவங்களை அறிக்கை பண்ணிங்க அடுத்து பேப்டிஷன் எடுத்தாகணும் ஏசம் சொன்னார் சகல ஜாதியின் சீஷராக்கி சொல்லுங்க பிதாக்குமான் பிரசுத்தாவின் நாமத்தினால் அவளுக்கு ஞானஸ்தானம் கொடுத்து அப்போ ஆண்டு ஞானஸ்தானம் கொடுக்க வரும் அதனால் நீங்கள் முடிந்த அதே போல் இன்றைக்கி புதுசாக நிறைய முகங்களை பார்க்குறேன் ஸோ நீங்கள் போகும் பொழுது நீங்கள் சபையின் பத்திரிகையும் அதே போல் கேலண்டரும் எல்லாம் வாங்கி செல்லலாம் அதுக்கு பணம் கொடுக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை அது உங்களுக்கு ஒவ்வொரு நாளும் நீங்கள் கேலண்டரை பார்க்கும் பொழுது நீங்கள் புதிய வசனங்களை கற்றுக்கொள்ளலாம் அதோடு கூட சபையில் என்னென்ன கூட்டம் நடக்குது எல்லாவற்றையும் நீங்கள் அறிந்து கொள்ளலாம் ஸோ யூ கேன் ஹேவ் த ஃப்ரீ கேலண்டர் இன் தமிழ் அண்ட் ஹிந்தி ரெண்டு பாஷையில் இருக்குது எல்லாம் வாங்கி செலுத்துகிற ஆசிரியப்பராக நம்முடைய கதிராகேசுடைய கிருவையும் பிதாவாக தேவனுடைய அன்பும் ஆவியனுடைய அந்யோனை ஐக்கியமும் நம் அனைவரோடு கூட கூடுகிற இந்த மகிமையான அனுபவத்தின் நிறைவோடு கூட நிலைத்திருந்து காப்பதாக அமேன் நாத்துமாவே கத்தரி ஸ்தோத்ரி என் முழுமையுடைய பிரசுத்த நாம் தி ஸ்தோத்ரி என் நாத்துமாவே கத்தரி ஸ்தோத்ரி கத்த செய்த சகல பகாலே மறவாதே அமேன் கை கூட சொல்லுங்க கத்தருடைய சமூகத்தில் கூடிட்டோம் கூடிட்டோம் இனி அவர் எல்லாத்தையும் உங்களுக்கு கூட்டி கொடுப்பார் Amen. God bless you. <laughs>